സൂറത്തുൽ കഹഫ് ഒൻപതാം ഭാഗം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബറകാതു അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുമിനു ബിഹി വനസ്തഗ്ഫിരുഹു വനസ്തഹ്ദിഹു വനതൂബു ഇലൈഹി ഹുഫലിയുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹു
ഒക്കെ വളരെ നിസ്സാരമാണ് നബിയെ കാരണം ഏഴ് യുവാക്കൾക്ക് മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് വർഷം ഉറങ്ങാൻ അള്ളാഹു അനുവദിക്കുകയും ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർക്ക് പുനരുദ്ധാരണം നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആ വലിയ സംഭവം അതിലും വലുതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ കാരണം നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങളുടെ നുബുവത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് മക്കയിൽ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവർ മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ജൂതന്മാരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ നബിയോട് മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മതി ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തന്നാൽ ഇത് ശരിയായ നബിയാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് നാടുവിട്ടു പോയ ആ ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം പിന്നെ ലോകം മുഴുക്കയും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ഒരു വലിയ ഭരണാധികാരിയുടെ ചരിത്രം ചോദിക്കണം ദുൽഖർനേനിയെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറഞ്ഞു ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം ഇതിന് മൂന്നിനും ഉത്തരം തന്നാൽ ഈ പ്രവാചകർ സത്യസന്ധരാണ് ഖുർആാൻ പറയാണ് അത്ര വലിയൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല ഏത് അസ്വാബുൽ കഹഫിൻ്റെത് അതൊരു വലിയ സംഭവം അതിലും വലുത് അള്ളാഹുവിനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നബിയെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു വിടുന്നത് ഇതൊന്നും ഇത് വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു കരുതുന്നില്ല അം ഹസിബിച്ച അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ആളുകൾ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ചിലത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാണ് പറയാ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുസ്തഹീലായ സിഫത്തുകളുണ്ട് എന്ന് പറയും അതിന്റെ അർത്ഥം ഇൻകൺസീവബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കപ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പായസം കൊണ്ടു വന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് കപ്പിലേക്ക് ഈ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ ചുരുക്കാതെ ഗ്ലാസിൻ്റെ സൈസ് വലുതാക്കാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളിക്കാൻ അള്ളാക്ക് കഴിയുമോ ഇല്ലയോ ഉദാഹരണം പറയാം അള്ളാഹുവിന് കഴിയും എന്നാ നമ്മൾ പറയാ അള്ളാഹു ഖാദിറുൻ അലാ കുല്ലിഷൈ പക്ഷേ ഇൻകൺസീവബിൾ ഫോർ അസ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവൂല അതാണ് വിഷയം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇംപോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടാന്ന ഇംപോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് വിതൗട്ട് പാസ് ശക്തി ഇല്ലാത്തത് അള്ളാഹു അലാ കുല്ലിഷൈ ഇൻ ഖദീർ അതുകൊണ്ട് ഇംപോസിബിൾ എന്ന വാക്ക് അള്ളാഹിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹു കഴിവില്ലാത്തവനാ അള്ളാഹു കഴിവുള്ളവനാണല്ലോ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കത് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു ഇത് ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെയാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചില സിഫത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആലിമിയങ്ങൾ പറയുക അതിൻ്റെ അതപ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് കഴിയാത്തത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ചിലത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ നടക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ചില ഔസാഫുകൾ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഹുലാണ് എന്നെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നവനാ എന്നെന്നും ഉണ്ടാകുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിന് ഒരു വാപ്പയോ ഒരു മകനോ മക്കളോ അള്ളാഹുവിനില്ല അള്ളാഹുവിന് തുല്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻകൺസീവബിൾ ഫോർ അസ് നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസം വരും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഓഹോ അല കുല്ലിഷൈൻ ഖദീർ അള്ളാഹു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് നബിയെ സുഹാബുൽ കഹഫിനെ അള്ളാഹു സുഹാനഹു വച്ചാല് മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കൊല്ലം ഉറക്കിക്കിടത്തിയിട്ട് അവർക്കൊരു രണ്ടാമതൊരു ജന്മം കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഉണർവ് കൊടുക്കുകയും മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർക്ക് അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത അള്ളാഹു അതിലും വലുതൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ആകാശ ലോകത്തെ റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പുകൾ വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ ഗോളങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൂമി എത്ര സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിച്ചു ഇന്ന് അല്ലേ എത്ര സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിച്ചു നമ്മൾ വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ട് ഭൂമി എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഓടുന്നുണ്ട് സ്പേസിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഭൂമി എത്ര ശാന്തമാണ് എത്ര ശാന്തമാണ് 
ഭൂമി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സോൺ ആക്സിസിൽ ഭൂമി തിരിയുന്നുവല്ലോ അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് സൂര്യാസ്തമയം മകരിമൊക്കെ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഭൂമി തിരിഞ്ഞത് ഈ ബിൽഡിങ്ങും കാറും കാറ്റും കോളും ഒക്കെ അടക്കം ഭൂമി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു സുഹാന നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല കൊല്ലാഹുവിൻ്റെ വലിയ വലിയ സൃഷ്ടിപ്പുകളാണ് ഓഹു അല കുല്ലി ഷൈൻ ഖദീർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ കുതിരത്തിനെ മനസ്സിലാക്കലാണ് ഒരു മൊമ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ ഈമാനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം അതാണ് അള്ളാഹു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ഇത് കൽബിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല വിഷയങ്ങളും പ്രശ്നമേ അല്ലാതായിട്ട് മാറും ഒന്നുമല്ല അള്ളാഹു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനല്ലേ അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മുടെ സദസ്സിൽ സുഹൃത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ജയിലിൽ കുടുങ്ങി ഒരു വിഷമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കള്ളക്കേസിൽ എന്തോ കുടുക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഒരു സുഹാബിയെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിബിധങ്ങളോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂർ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈവല്ല മതങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു ദിക്കറുണ്ട് അത് അവരുടെ ഭാര്യ അവരുടെ ഉമ്മയോ അപ്പയോ ആരാ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു രാത്രി ചൊല്ലി പിറ്റേന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറായപ്പോഴേക്കും കേസ് കൊടുത്ത ആൾ ജയിലിൽ പോയിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ കേസ് പിൻവലിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പ്രയാസമില്ല അല്ലപ്പോ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അലഹമുല്ല സന്തോഷമോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അല കുല്ലി ഷൈൻ ഖദീർ ലാ ഹൗല വല ഖുവത എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ലാ ഹൗല വല ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം അല്ലാഹുവേ നീ തരുന്ന കഴിവല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരു കഴിവില്ല നിന്റെ കുദറത്തല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒന്നുമില്ല അൽ അലിയിൽ അദീം നീ അലിയും അദീമുമാ ആരാണോ ഇയാളെ കൊടുക്കിയത് ആ ആളുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് അയാളെ മോചിപ്പിക്കട്ടെ എനിക്കൊരു ആറുമാസം കൂടെ സാവകാശം തന്നാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അനുജൻ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാല എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ നമ്മിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ അല കുല്ലി ഷൈൻ ഖദീർ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ഇതിലും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നുണ്ട് നബിയെ അസ്ഹാബിൽ കഹഫിന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹു പറയുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആയത്ത് നോക്കൂ ദുന്യാമനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശമായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള സർവതും ഭൂമിക്ക് നാം അലങ്കാരമായി വെച്ചതാണ് ഭൂമിയുടെ അലങ്കാരമാണ് സീനത്താൻ ഭൂമിയുടെ സീനത്താൻ എല്ലാം ഭംഗിയുള്ളതാണല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ നൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ ലണ്ടൻ സിറ്റി ഒക്കെ ഹെറിറ്റേജ് സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിയം സിറ്റിയാണ് നഗരം മൊത്തത്തിൽ നൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന വീടുകളും നൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഫ്ലാറ്റുകളൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാൻ കൂടും ഒക്കെ പഴയതാണ് പഴമ സൂക്ഷിക്കലാണ് അവരുടെ പുതുമ പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം തോന്നിയത് ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ പഴമ തോന്നി തുടങ്ങും നമ്മൾ മീശത്ത് കൊണ്ടുപോകും അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി ഈ ഭൂമിക്ക് വല്ല പഴക്കം തോന്നാറുണ്ടോ മല കാണുമ്പോൾ പർവ്വതം കാണുമ്പോൾ കടൽ കാണുമ്പോൾ കാട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പഴക്കം തോന്നാറില്ലല്ലോ എത്ര മില്യൺ കണക്കിന് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ കൈവച്ചാൽ പിന്നെ പഴക്കം തോന്നും നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹൽക്ക് ഭയങ്കരമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ മടുപ്പ് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ബില്യൺ കണക്കിന് കൊല്ലം പഴക്കമല്ല ഭൂമിയല്ലേ ഇത് പക്ഷെ നമുക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ അത് മീശത്ത് കൂടെ നടക്കണ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എത്ര ഫ്രഷ് ആണ് വളരെ ലൈവ് ആണ് വൈബ്രൻറ്റ് വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ജീനച്ചല്ലഹ ഈ ഭൂമിയെ നാം അങ്ങനെയാ പഠിച്ചത് ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള സർവ്വതും അതിന് അലങ്കാരമാണ് ഭൂമിക്ക് അലങ്കാരമാണ് ജീനച്ചല്ലഹ എന്തിനാണ് അതൊക്കെ എന്നറിയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് നല്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോക്കലാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം അതിനുള്ള സർവ്വ സംവിധാനം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആരാണ് നല്ല അമൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കലാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ മരുഭൂമി പോലെ വളരെ വളരെ ഡ്രൈ ആൻഡ് അരിജ് വ
അതിന്റെ ഇടക്കുള്ള കുറച്ച് സമയം ഞാൻ മനുഷ്യരെ നിയോഗിച്ചു അവർക്ക് ഞാൻ ബുദ്ധി കൊടുത്തു അമേസിംഗ് തിങ്കിങ് സ്കിൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അമ്പി അതിന് അയച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ കിതാബുകൾ ഞാൻ ഇറക്കി കൊടുത്തു അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാരെയും കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ജീവിക്കണം ആരത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഈ പരീക്ഷിക്കലാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയെ ഒരുക്കിയതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ചാല പറയുന്നതാണ് അസ്ഹാബുൽ കഹഫിന്റെ ചരിത്രം എന്താ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അസ്ഹാബുൽ കഹഫിലെ ഏഴ് യുവാക്കൾ ഖാനു അബിന അഷ്റാഫിൽ ഖൗം അഫ്സോസ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രമാണിമാരായ മുതലാളിമാരുടെ മക്കളായിരുന്നു ഈ ഏഴ് യുവാക്കൾ അവരുടെ ചരിത്രം ഇൻഷാന്ന വഴി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നു അവർ ഏറ്റവും മുതലാളിമാരായ ആളുകളുടെ ബാപ്പമാർ നല്ലവണ്ണം ദുന്യാവ് ലഭിച്ച ആളുകളായിരുന്നു ആ മക്കളാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് അവരാണ് സ്വന്തം ജന്മനാട് വിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുമായി ഒളിച്ചോട്ടം നടത്തുന്നത് ഓടുകയാണ് ദീനും കൊണ്ട് ഓടുകയാണ് പർവ്വതത്തിൽ പോയി അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഞാൻ പടച്ച ഭൂമി വളരെ മനോഹരമാണ് സുന്ദരമാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ കപ്പുറത്താണ് എന്റെ ഈ മാൻ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ യുവാക്കൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ കഥ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഐഹികമായ ആർഭാടങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വലുതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയം എന്ന് തിരിച്ചറിയണേ എന്നാണ് അതിന്റെ സൂചന ഈ രണ്ടായത്തുകൾ ഉള്ളിലൂടെ ചിന്തിച്ചാലുള്ള ബന്ധം അതാണ് ദുന്യാവിനെ ഇങ്ങനെ പടച്ചു ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ഇത് പരിഭൂമിയാക്കാൻ പോകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ അത്ഭുതമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ഇതിലും വലുത് അള്ളാഹു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന ആ രണ്ട് ആയത്തുകളുടെ ബന്ധം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പരിത്യാഗം ചെയ്ത യുവാക്കളായിരുന്നു ഈ ഏഴുപേർ അള്ളാഹു സുഹാനഹു വാല അവർക്ക് മഹത്വം കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ ും അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു സ്വർഗ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അവരോടൊപ്പം അള്ളാഹു നമ്മയും ചേർത്തി തരട്ടെ പറഞ്ഞു ഈ ലോകം ഭംഗിയുള്ളതാണ് മധുരമുള്ളതാണ് ഈ ലോകം അങ്ങനെയാ ദുന്യാവ് കാണുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 വസ്തു കാണുമ്പോ വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടം തോന്നിപ്പോകും വല്ലാതെ സ്നേഹം തോന്നിപ്പോകും അങ്ങനെ ഇഷ്ടം തോന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളുടെ മോഡൽ മാറുമ്പോഴേക്ക് ആൾക്കാർ വാങ്ങാതെ പോകൂലേ ഇതിന്റെ ഹെൽവും ഹദറും അല്ല കൊടുത്തിരിക്കുക കൽബിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികൾ പലതും പൂട്ടിപ്പോണ്ടി വരില്ലേ അള്ളാഹു മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ അത് കൊടുത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എനിക്കത് മതി എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തൊന്നും നടക്കില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങളെ അവന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവുകളായിട്ട് നിങ്ങളവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ള നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പേടിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പേടി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്റെ കൺസേൺ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺസേൺ അറിയിച്ചു എന്നതാ വലിയൊരു വലിയ ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്ത് കാരണം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് തങ്ങൾക്ക് പരിഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പറ്റിയല്ലോ തങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ കാലശേഷം എന്റെ മക്കൾ ആര് നോക്കും എന്റെ മക്കൾ എന്റെ തലമുറയിൽ സയ്യിദന്മാരാണ് തങ്ങന്മാരാണ് അവർക്ക് ജക്കാത്ത് കിട്ടൂല ആരെങ്കിലും സ്വതക്ക് കൊടുത്തെങ്കിലായി എന്റെ മക്കൾ ആരെങ്കിലും നോക്കുമോ ജക്കാത്തിന്റെ ഫണ്ട് പോലും എന്റെ കുടുംബത്തിന് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല തങ്ങളുടെ കുടുംബം അങ്ങനത്തെ കുടുംബമാണ് എന്നാൽ തങ്ങളുടെ കൺസേൺ ഉമ്മത്തായിരുന്നു സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം എന്റെ ഉമ്മത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ന അലൈക്കും നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ പേടിക്കുന്ന എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി ഈ ലോകത്തിന്റെ ആർഭാടങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരുന്നതാണ് ഞാൻ പേടിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെടിച്ചു തരും ഈ ലോകത്തിന്റെ ആർഭാടങ്ങൾ ഞാൻ അത് നിങ്ങളിൽ പേടിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ുന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഫ്ലവർ എന്നാണ് അതിന്റെ വാക്കർത്ഥം ജഹറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഷ്പം എന്നർത്ഥമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രഭാവമുള്ളത് എന്നർത്ഥമുണ്ട് നല്ല ശോഭയുള്ളത് എന്നർത്ഥമുണ്ട് അവർ ചോദിച്ചു നബിയെ എന്താണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ജഹറത്ത് എന്നങ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭൂമിക്കുള്ളിലെ ബറക്കത്തുകളാണെന്ന് റസൂൽ ഇതിങ്ങനെ അറബ് നാടിലേക്ക് ആലോചിച്ചു നോക്
നമ്മളിപ്പോൾ ഗൾഫിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അബുദാബിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഓയിൽ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിക്കുള്ളിലെ ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു തരുമോ അങ്ങനെ തന്നാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ പേടി എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുല്ലാഹെ ഓയിൽ കമ്പനികൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് മീറ്റർ താഴെ പോകുന്നതുണ്ട് അതിലും ചെറു മീറ്റർ കുറഞ്ഞതുണ്ട് കൂടിയതുണ്ട് എന്താണ് ഈ കിടക്കുന്ന സാധനം പെട്രോളും ഗ്യാസും ഒക്കെ അള്ളാഹു താനെ ഈ ഭൂമിക്കുള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കാൻ നമ്മളത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് എന്ത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾ ജീവികൾ ജീവിച്ചു പോയ നാടല്ല ഇത് പിന്നെ പറയും ബില്യൺ കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഗ്രീനറി ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് പോയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില ഗ്രാഫിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഓയിൽ റിസർവ് വേണ്ടത് ആഫ്രിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോഴും കാടുണ്ടല്ലോ മുമ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും കാടുകളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അന്ന് മരുഭൂമി അല്ലല്ലോ അത് നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫി കാരണം സയന്റിസ്റ്റുകളൊന്നും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഇപ്പോഴും പച്ചയാണ് മുമ്പും ബില്യൺ കണക്ക് കൊല്ലം മുമ്പ് പച്ചയാണ് പക്ഷെ ചെടികളും ജീവജാലങ്ങളും അളിഞ്ഞുപോയി ഭൂമിന്റെ ഉള്ളിലെ സെർട്ടൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുറെ കാലം കിടന്നപ്പോൾ അത് ഡീസലായി പെട്രോളായി എന്നൊക്കെ പറയാ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ വിശ്വസിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നടക്കണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ വിടേണ്ടി വരും ഭൂമിക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ അന്ന് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് അത്ഭുതം ചെടികളില്ലാത്ത പ്രദേശമാണ് ജീവികളില്ലാത്ത പ്രദേശമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ചൂട് കിട്ടുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു അതും അറബികളുടെ കാലിന്റെ ചൂട്ടിൽ തന്നെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അതും ജസീറത്തുൽ അറബിൽ അതല്ലേ അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഭൂമിക്കുള്ളിൽ തുറന്നു തരുമോ അതാണ് ഞാൻ പേടിക്കുന്നത് എന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈസ്റ്റിലോ വെസ്റ്റിലോ ഉള്ള ആളുകളോടല്ല നബി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാം അവിടുത്തെ സുഹാബിന്റെ മുമ്പിലാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രാജ്യങ്ങളിലാണ് അള്ളാഹു ചാൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആളുകൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുള്ള മരുഭൂമിയിൽ പിടിച്ചു നിന്ന് പോന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വിഭവങ്ങൾക്ക് അർഹരായി ഇവരുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഇവരൊക്കെ ഇറാഖിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാമിലേക്കോ യാത്ര പോയി എന്ന് വിചാരിക്ക ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ പോലും അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിബയിലോ ലിബയിലോ കുറച്ച് കിണറുണ്ടായി എന്നല്ലാതെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ചില ആളുകൾ അള്ളാഹു ഈ നാട്ടിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി പിടിച്ചു നിർത്തുക ഞാൻ ഉണ്ട് എന്തേ പിന്നീട് വരുന്ന വിഭവങ്ങൾക്ക് അവർ അവകാശികളാവാൻ അത് മറ്റാരും കൊണ്ടുപോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പക്ഷേ ഇതിൽ മുസ്തഹലിഫു കുംഫിഹ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് നോക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേടിക്കുന്നത് ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിഭവം തരുന്നത് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു എന്ന് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പറക്കാത്താണ് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ ഷുക്ർ ചെയ്താൽ ഇത് പറക്കത്താണ് ഇതിൽ മതി മറന്ന് ആഹ്ലാദിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനും അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തി ജീവിച്ചാൽ ഇത് നിഗ്മത്താണ് ശിക്ഷയാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു പോയി റസൂൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഞാൻ പേടിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യമല്ല ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അള്ളാഹുലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കും അത്രേ സംഭവിക്കുക പക്ഷെ പ്രയാസമൊക്കെ വരുമ്പോഴേ നന്നായിട്ട് തഹജുതൊക്കെ നിസ്കരിക്കാത്തവനൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് അലാറം വെച്ച് എഴുന്നേൽക്കും പ്രയാസം വന്നാൽ കഷ്ടപ്പാട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുലേക്ക് കടുക്കുന്നുണ്ട് സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹു ഇന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി മറ്റു വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അകന്നു പോവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നത് മുസ്തഹലിഫുക്കും ഫീഹ ഫയന്നൂർ കൈഫത്ത അമലൂൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ തുറന്നു വെച്ച് തന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണേ എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി എന്നിട്ടാ പറയുന്നത് അൻ അം ഹസ്ബിത അം ഹസ്ബിത അൻ അസ്ഹാബൽ കഹ്ഫ വർ റഖീമ കാനു മിൻ ആയാതിന അജബ അസ്ഹാബൽ കഹ്ഫ വർ റഖീം ഗുഹയുടെയും റഖീമിന്റെയും ആളുകൾ ഈ റഖീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലാമ ഇബ്നു ഹിഷാം റഖീം എന്ന് പറയുന്നത് അൽ കിതാബുൽ ലദി റുഖിബ റുഖിമ ബി ഖബരിഹിം ഈ യുവാക്കരുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്
ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു ചാല ചെയ്ത വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന് ഇതിലും വലുത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ അത്ഭുതം ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഈ റക്കൈമും ഈ ഗുഹയും ഉള്ളത് എന്നതാണ് വിഷയം ഇപ്പോ ഷാമിയിലേക്ക് പോയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ കണ്ടോ ജോർഡാനിൽ യാത്ര പോയ ജോർഡാൻ കണ്ടവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയട്ടെ അഹമ്മദില്ലാ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ അഞ്ച് പേർ അഹമ്മദില്ല നിങ്ങൾ ഗുഹയിൽ പോയോ അവിടുത്തെ ഈ ഷാമിൽ ജോർജാനിൽ പോയവര് ഷാബിൽ കഹഫിന്റെ ഗുഹയാണെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് പോയോ പോയിട്ടില്ല പോയി ആ രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് പോകുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല പോയി വന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വിവരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കി കാരണം ഇത് രണ്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ട് തുർക്കിയിലാണെന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ജോർഡാനിലാണെന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ട് തുർക്കിയിലെ അഫ്സോസ് പട്ടണത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് എന്നാണ് വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അതല്ല അത് ഷാമിലാണ് ഷാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ജോർഡാൻ പഴയ ഷാം ഇന്നത്തെ ജോർജാനിലാണ് എന്ന് ഇബിൻ ആറ്റിയെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ല അത് ഇമാം ദൊഹാഖ്രദി അള്ളാഹുനഹുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബൽദത്തുംബിർ റൂം റോമിലെ ഒരു നഗരമായിരുന്നു ഒരു പ്രദേശമാണ് അവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്നോളം ആളുകളുടെ നഫ്സ് ശരീരങ്ങൾ കണ്ടെത്തപ്പെട്ട ഒരു ഗുഹയുണ്ട് അഷാബുൽ കഹഫിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അതൊക്കെ ഹിജർ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിലൊക്കെ അത് ലൈവായിട്ട് ശരീരത്തിന് ഒരു കേടുപാടുമില്ലാതെ ചില ആളുകളെ ഈ റോമിലെ ഗുഹയിൽ കണ്ടു എന്നൊക്കെ ചില ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ല അത് ഷാമിലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ജോർഡാനിന്റെ ഭാഗത്താണ് ജോർഡാനിലാണ് എന്ന് വേറെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് ഏതായിരുന്നാലും ജോർജാനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുഹയുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അത് ജോർഡാനും നമ്മുടെ ഫലസ്തീനും ഈജിപ്തും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ സൗകര്യപ്പെടുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പോയി കാണാം ഇൻഷാ അള്ളാഹു തൊഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അവിടെയാണ് കഹഫുള്ളത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല റൂം റോമിലാണ് എന്ന് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഏതായിരുന്നാലും അത് സ്പെയിനിലെ സ്പെയിനിലെ ഖർണാച്ചയിലാണ് എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഏഴ് യുവാക്കളുടെ ചരിത്രമാണ് ഖുർആൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏഴ് യുവാക്കളുടെ ചരിത്രമാണ് ദഖിയാനോസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു ആ പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്നത് എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഖുർആാനിന്റെ കഥനം ചില സമയത്ത് അള്ളാഹു ചാല ആളുകളുടെ പേരോ സ്ഥലമോ പറയില്ല അത് ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ കണ്ടെത്തി പറയുകയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെയും അങ്ങനെയാണ് ഇവരെവിടെ ജീവിച്ചു ഏത് കാലക്കാരാണ് എന്നൊന്നും വ്യക്തമല്ല പക്ഷെ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തി എ ഡി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഈസാനി ബലിഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന്റെയും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഫ്സോസ് എന്ന് പറയുന്ന തുർക്കിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഇന്നത്തെ യൂറോപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് എന്ന അഭിപ്രായം ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഷാമിലാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ ഏതായിരുന്നാലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് യുവാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുമായി രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിയ ഒരു ചരിത്രമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർ ഏഴുപേരായിരുന്നു ദക്കയാനോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് അവിടെ ഭരണം നടത്തി അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രജകളോട് തന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുവെന്നും അതല്ല ബിംബങ്ങൾ ആരാധിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചുവെന്നും അഭിപ്രായം ുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ബഹുദൈവ ആരാധനയിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ യുവാക്കൾ വളരുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീനേജ് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ട്വന്റിയിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഫത്ത എന്ന് അറബിയിൽ പറയാം ടീനേജുകാർ എന്നാണ് അതിന്റെ അത് ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് ടീനേജുകാർ ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ടൊക്കെ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള നമ്മുടെ ഡിഗ്രിക്കും പി ജിക്കും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രായം ആ സമയത്ത് ഒരു നബിയോ ഒരു പ്രവാചകനോ ഇല്ലാതിരിക്കെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഈ യുവാക്കൾ ഖുർആൻ പറയുന്ന നോക്കു ബിസ്മില്ലാഹിർ ആ യുവാക്കൾ ഗുഹയിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അവരെ പറഞ്ഞു
നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ റഹ്മത്ത് തരയണമേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും യുക്തമായത് എന്താണോ ഏറ്റവും യുക്തമായത് ആ വഴിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നീ നടത്തി തരയണമേ എന്ന് ഗുഹയിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ ഈ യുവാക്കൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോ ഈ ദ്വാ ചെയ്താൽ അതിന് ഫലമുണ്ടാകും അള്ളാഹു താലത് പരിഹാരം തരുമെന്ന് ഉളമ ഈ ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് റബ്ബന ഈ ആയത്താണ് സൂറത്തുൽ കഹഫിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ആയത്തുകൾ മനഃപ്പാടമാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓതിയാൽ മസീഹുദ്ദാലിന്റെ ഫിത്തനയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പത്തായത്തുകൾ പഠിച്ചു ഒരു കൈപൊക്കിയട്ടെ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവേ അത്രേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ കൈപൊക്കിയട്ടെ പത്ത് ആയത്തുകൾ പഠിച്ചവര് ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണം എന്താണെന്നറിയോ മസീഹുദ്ദാൽ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞാൻ എന്നാ ഖുർആൻ എടുത്ത് ഓതട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന കാലമായിരിക്കും അതാണ് അന്ന് ഖുർആാനിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല നോക്കുമ്പോൾ ഖുർആാൻ ബ്ലാങ്ക് അപ്പൊ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് അത് കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് റസൂൽ അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ആ ഹദീസും ഈ വിഷയങ്ങളും ഞാൻ ഇന്നലെ മെയിഞ്ഞാ എന്നിട്ട് കിതാബ് നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ മസീഹദ്ജാല വരുന്ന കാലത്ത് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഖുർആാനും തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാൻ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിലില്ല ഒന്നുമില്ല ബ്ലാങ്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മസീഹു ദജാല് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരും അവനെ നേരിടാൻ പോവരുതേ നിങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒഴിഞ്ഞു മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ധൈര്യം വെച്ച് പോയി അവന്റെ മുമ്പിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ മഹാത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവരിൽ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനൊന്നും നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യ അവനെ കണ്ടാൽ സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ ഈ ആയത്തുകൾ അങ്ങ് ഓതി തുടങ്ങിയേക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ ഒരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് റസൂൽ അപ്പൊ ആ നേരത്തെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഡിസപ്പിയർ ആയി പോകും ഖുർആാൻ തന്നെ ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പഠിച്ചു വെക്ക പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം അക്ബർ ഫിത്തനത്തിൻ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തനയാണ് മുസീഹുദ്ദാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തനയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നാല് വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കണം ഒന്ന് ഫിത്തനത്തുൽ മഹിയാവൽ മമാത് ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഫിത്തനയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഖബറിന്റെയും ഖബറിന്റെയും ജീവിത മരണത്തിന്റെ ഫിത്തനയിൽ നിന്ന് ഖബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മസിഹുദ്ദാലിന്റെ ഫിത്തനയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അവസാന തത്തഹ്യാത്തിന്റെ ദ്വായിൽ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് അത്ഭുതം മസിഹുദ്ദാലിന്റെ ഫിത്തിന നരകത്തിന്റെ ഫിത്തിന ഖബറിന്റെ ഫിത്തിന പിന്നെ ഹയാച്ചു വൽ മമ ജീവിത മരണങ്ങളിൽ വരുന്ന ഫിത്തനകൾ ഇത് നാലും നിങ്ങൾ കാവൽ ചോദിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചു തവണ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം റബ്ബേ മസീഹുദ്ദാലിന്റെ ഫിത്തിനെ എന്നെ കാക്കണേ എന്നെ കാക്കണേ അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ജീവിതകാലത്ത് ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചു തവണ എന്നോളം നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ദ്വായാണ് ആ ദ്വാക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം തരാതിരിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വരക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വരണം എന്തായി ചോദിക്കണത് ഇന്നിപ്പോ ചോദിച്ച റോഷോനെ ഞാൻ സലാം വീട്ടിൽ പോന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചോദിച്ചതൊന്നും ഓതിയതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഓതിപ്പോയി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും യാസീനൊക്കെ സ്പീഡിൽ ഓതാൻ കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് അഞ്ഞു മെല്ലെ ഓതിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ തെറ്റു ഏഹ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഓതാൻ നിന്നാലേ അയ് പേച്ചു 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 നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചൊല്ലണം അത്തേഹയാത്തിലൊക്കെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ദ്വാഴകളൊക്കെ ഒന്ന് അർത്ഥം പഠിക്കുക അത് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്താ നമ്മൾ ഈ പറയേണ്ടതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن من عذاب القبر ومن فتنته ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال الله هو مرنة تنديم جيودة تنديم فتنة قل هذا نلا أقول له هذا نوك كابل تابر شوانه പിന്നെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് ഖബറിലേക്ക് വരികയാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണം കട്ട പടച്ചോനെ അവിടെയും അതാപുകളുണ്ട് മലക്കേടെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നരകം നീ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെക്കൊന്ന
ഇത് പഠിച്ചോൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മോൻ വിശ്വസിച്ചോളൂ എന്ന് ഇവ രണ്ടുപേരും പറയും അതിൽ പെട്ടുപോകുന്ന വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന ദുർബല വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടെന്നും പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളി വാപ്പിയല്ല നിൽക്കുന്നത് ആരാ പിശാച്ചുക്കളാണ് രണ്ടുപേർക്കും മാതാപിതാക്കളുടെ രൂപം പ്രാപിച്ചു കൊണ്ട് അവർ പറയും മോനെ ഉമ്മയെ പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ചോ ഇത് അള്ളാഹു ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ ഫിത്തനയാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാനുള്ള മാർഗം സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്തായത്തുകളാണ് ആ പത്തായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പത്താമത്തെ ആയത്താണ് നമ്മൾ യോജി വെച്ചത് ഇപ്പോ ആലോചിച്ചു നോക്കി ആയത്തിന് അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ഇത് അവൽ ഫിച്ചു ഇലൽ കഹഫി യുവാക്കൾ ഗുഹയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന നേരത്ത് അള്ളാഹുവേ ഇവന്റെ ഫിത്തനയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓടുകയാണ് വടച്ചവനെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ റബ്ബന നിന്റെ കാരുണ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഈ പ്രശ്നത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായ പരിഹാരം നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരയണമേ ആ ഒരു ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടൽ അവിടെ വരുന്നു ഇതാണ് അത്ഭുതം صلوا على النبي محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه അവർ ഏഴ് യുവാക്കളായിരുന്നു ഇത് അവൽ ഫിത്യ നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയുമാണ് ഇത് ചെറുപ്പക്കാർ ആ ഒരു യൗവനകാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്തൊമ്പത് അറുപത് വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോ ഒരു തിരിച്ചു വരവ് അതിനൊന്നും പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു ചാല കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് ഏത് പാപിയെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും മനുഷ്യന്മാരെ ഇപ്പൊ കൈവെടിഞ്ഞേക്കും മനുഷ്യന്മാര് പഴയ കഥ പറയും അങ്ങനെ ചെയ്ത ആളല്ലേ മുമ്പ് അള്ളാഹു അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല അള്ളാഹു അവൻ തോപ് ചെയ്തില്ലേ ഒരു തെറ്റിൽ നിന്ന് തോപ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തെറ്റില്ലാത്തവനെ പോലെയല്ലേ ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കണക്കൂട്ടൽ മനുഷ്യന്മാരെങ്ങനെയല്ലോ എത്ര തോപ് ചെയ്താലും ആർക്കറിയാ തോപ്പൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പം പറയും അല്ലേ ആ അവൻ ഇപ്പൊ ഒരു പുണ്യാളനാവണ്ട ഏ നമ്മളെ ചങ്ങരകുളം മാത്രം പുണ്യാളം കുന്ന് തന്നെ സ്ഥലമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ നല്ലൊരു പത്തിരുപ കൊല്ലം മുമ്പേ ഏതായാലും ചെറുപ്പത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായി പുണ്യാളം കുന്ന് എന്നാണ് പുണ്യവാളൻ കുന്ന് എന്നാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അപ്പൊ നാട്ടുകാരിട്ട പേരാ പുണ്യാളം കുന്ന് ചങ്ങരകുളത്തരുണ്ടോ ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളവര് അപ്പൊ ആ നാടിന്റെ പേര് മാറ്റിക്കണമെന്നറിയില്ല മനുഷ്യന്മാരങ്ങനെ പറയാ നന്നാവാൻ വിടൂല പഴയ കഥ പറയും പിന്നെ അതൊക്കെ അല്ല പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നീ എന്തിനാ പറയുന്നത് അല്ല പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹു ഓഫൂർ റഹീമാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ പുറത്തു തരട്ടെ യുവാക്കളിൽ അള്ളാഹു ചാല കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഒരു നബി വരാത്ത കാലമാണിത് സയ്യുദ് ഐസബിനെ മറിയം അലി ഹിസ്വലാത്ത് വസ്സലാം അള്ളാഹു താല അള്ളാഹുലേക്ക് ഐസ നബിയെ ഉയർത്തിയതിന്റെയും ഇരുന്നൂറിലേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായി സംഭവം നടക്കുന്നത് എ ഡി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് ഇതിപ്പോ എ ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചല്ലേ ആ ഐസ നബി അലി ഹിസ്സലാമിന്റെ ജനനം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കൊല്ലായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എടി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് ഒരു നബി വന്ന് വിളിച്ചു പറയാതെ ഒരു പ്രബോധകൻ വരാതെ തന്നെ ഏഴ് യുവാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലും ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വണങ്ങുന്ന എന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഈ ബിംബം അത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന ആശയം അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഫിത്തറത്തിന്റെ മതമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഇന്നൈറ്റ് നേച്ചർ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രകൃതം തന്നെ അള്ളാഹുനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെന്നാണ് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ തന്നെ അള്ളാഹുനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ ബേസിക്കുകൾ മനസ്സിലാവും അള്ളാഹു ഏകനാണെന്നും ഈ ലോകത്തിന് മൂവായിരം ദൈവങ്ങളെ പറ്റൂല മൂന്നോ അതും പറ്റില്ല ഒന്നേ പാടുള്ളൂ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഈ സൃഷ്ടാവായ ഒരു തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് അനിവാര്യവുമാണ് അത് രണ്ടാള് പറ്റില്ല ആ പടച്ചവൻ ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ശില്പമായി കൂടാ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ പ്യൂർ നേച്ചർ മാത്രം മതി അത് ഈ യുവാക്കൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നതാണ് ഇവിടെ ഖുർആൻ ഉയർത്തി പറയുന്നത് കാരണം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ പള്ളിയിലേക്ക് പോരുന്നവരുണ്ടാവും 
നീ കള്ളു കുടിക്കല്ലടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളു കുടി നിർത്തുന്നവരുണ്ടാവും ഇതൊന്നും പറയാതെ തന്നെ ഒരു തിന്മയിലേക്കും പോവാതെ നന്മ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മെ വഴി വഴി തെറ്റിക്കുകയാണ് അവന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയുമാണ് അവനെ ക്രിസ്ത്യാനിയും ജൂതനും അതുപോലെ മാഗിയനുമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളാണ് നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ അവന്റെ പ്രകൃതിയ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഈ യുവാക്കൾ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ദഹിയാനു സിരാജാവ് ഭരിക്കുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് വലിയൊരു ഒരു ഉത്സവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആളുകളൊക്കെ ചോദിച്ചു പോവല്ലേ ഒരുത്തും പറഞ്ഞു ഞാനില്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്റെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല എല്ലാവരും ഉത്സവത്തിന്റെ ബഹളത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴെ പോയി ചെറുപ്പക്കാരങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറൊരുത്തൻ വന്ന് അരികത്തിരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ഒരാളും വന്നു നാലായി അഞ്ചായി ആറായി ഏഴുപേരായി പിന്നെ അന്ന് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ചാറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ആളോട് അവർ സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അല്ല നീ എന്തിനാ പോയി വന്നത് ഇന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലല്ലോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഒരുത്ത അങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരുത്തൻ സ്വന്തം അടുത്തുള്ള ആളോട് ഇവനെ ഏതെങ്കിലും അല്ല കാനഡയിലുള്ള ആളോടോ ഫ്രാൻസിലുള്ള ആളോടൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു തൊട്ടടുത്തുള്ള മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പോരെ അപ്പുറത്തുള്ള അത് ചെയ്യും ഇരിക്കട്ടെ അവർ ചോദിച്ചു എന്താ വന്നത് പറഞ്ഞേ എനിക്കിത് പിടിക്കണില്ല എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ നീയോ എന്റെ മനസ്സിലും അതന്നെ നീയോ ഞാനിത് മുമ്പേ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് നോക്കുമ്പോ ഏഴുപേരുടെയും ആശയം ഒന്നു തന്നെ ഇവരെ ഒരു ഒരു ഉത്സവത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പഴയ കാലത്തൊക്കെ വളരെ ഇന്റിമസി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള പോലെ പെട്ടെന്ന് വിഷയം അറിയും അപ്പൊ ഏഴുപേര് മാറി നിന്നിട്ടുണ്ടെന്ന വിഷയം രാജാവ് അറിയുന്നു അവ ഏഴുപേരെയും രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ രാജാവ് ചോദിക്കുന്നു അവരോട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മതം വിശ്വസിക്കാത്തത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രട്ടാവ് കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മഹോന്നതനാണ് അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഈ കല്ലോ ബിംബമോ ശില്പമോ ഒന്നുമല്ല രാജാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല മക്കൾ പൊയ്ക്കോളൂ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുക ഒരൽപ്പം റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനം എന്നെ അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ആ യൗവനം കണ്ടിട്ട് കുട്ടികളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് രാത്രിക്ക് രാത്രി അവർ തീരുമാനിച്ചു നമ്മളിവിടെ നിന്നാൽ അപകടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാടുവിടാം ഹിജറ ചെയ്യുകയാണ് ഹിജറ പോവുകയാണ് നമുക്ക് നാട് വിട്ടുപോകാം ഒരുത്തം പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പ ആടുകളെ മേച്ചു നടന്നിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഗുഹയുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി നിൽക്കാം ആരും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും അങ്ങനെ ഇവർ രാത്രിക്ക് രാത്രി നാട് വിട്ടു രാത്രി നടന്ന് 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 ഒരുപാട് ദൂരമെത്തി നേരം പുലർന്നു ആ പ്രഭാത സമയത്തും യാത്ര തുടർന്നു കയ്യിലുള്ള ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണവുമായി പോകുമ്പോ ഒരാട്ടിടയനെ കണ്ടു അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നായുണ്ട് ആട്ടിടയന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നായ ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പിന്നാലെ കൂടുകയായി ചില മുഫസരിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർ പന്ത് തട്ടിക്കളിച്ചാ പോയത് ആളുകൾ ഇവർ കളിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഈ നായ കൂടെ വന്ന് കൊരക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇവര് വിചാരിച്ചു ഈ നായ ഇങ്ങനെ കുറച്ച പ്രശ്നമാണല്ലോ നമ്മളെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച നായയെ എറിഞ്ഞു ഓടിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ നായ ആകാശത്തേക്ക് കൈയുർത്തുന്ന പോലെ നിലത്ത് കടന്നതിന് കൈയുർത്തുന്ന പോലെ അവർക്ക് തോന്നി അതെന്തോ സംസാരിക്കുന്നവല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ ഇന്നി അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്ന ഒരു സംസാരം ആ നായയിൽ നിന്ന് അവർ കേൾക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇത് അത്ഭുതമല്ല നബിയെ ഇതിലും വലിയ അത്ഭുതം അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്നാണ് ആശയം തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ആ നായെ സംസാരിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്റെ മൃഗം മൃഗ മൃഗം അത് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആ കാളയുടെ പുറത്ത് കയറി സഞ്ചരിച്ചപ്പോ ആ കാള പറഞ്ഞു എന്ത് ലംഹാദ ഇതിനല്ലല്ലോ അള്ളാഹു എന്നെ പടച്ചത് എന്ന് ആ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ആ സദസ്സിൽ സിദ്ദീഖന്നവരും ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് നാല് നബിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ വിഷയം ഹഖാണെന്നും ഞാൻ നുണ പറയില്ലെന്നും എൻ്റെ സിദ്ദീഖന്നവർക്കും ഉമർ എന്നവർക്കും അറിയാം അവരാണ് എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ മൃഗങ്ങൾ സംസാരിക്കുമെന്നാണ് ലാ തഖൂമു സാഅ ഹത്ത തുകല്ലിമ സിബാഉൽ ഇൻസ് കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ വൻ ജീവ വലിയ വൈൽഡ് അനിമൽസ് അത് മനുഷ്യരോട് ഡയറക്റ്റായി മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഡയലക്റ്റിൽ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വരെ ലോകാവസാനം നടക്കുകയില്ലെന്നും പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ മുമ്പ് മൃഗങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുമെന്നാണ് ശരിക്ക് തിരിയുന്ന ഭാഷയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കും ഇന്നത് കാർട്ടൂണിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ലൈവായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് നായ സംസാരിച്ചു വാക്കെന്താണ് ഇന്നി ഓഹിബ് അഹ്ബാബ് അല്ലാ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മുഹ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ദുന്യാവിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മുഹ്മിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സ്നേഹം ജീവികളുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജീവികളുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അവർക്കറിയാം ഇവർ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അവരാ നായെ കൂടെ കൂട്ടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എട്ടാമൻ അവരിൽ ഒരു നായയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ് നായ എന്നത് മുഗല്ലാ നജസാണെന്നാണ് മുഗല്ല നജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായയുമായി സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകണം ഏഴാലൊന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ട് മണ്ണ് എന്നുള്ളത് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് എന്നതിന് അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് മണ്ണാണെങ്കിൽ മണ്ണ് മണ്ണ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരാൾക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകണം ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകണം ഏഴാലൊന്ന് ഇങ്ങനെ അവൽ നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ നായെ തൊട്ടാലുള്ള മസാലയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകണം ഇഹ്ദാഹുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മണ്ണ് കൊണ്ട് കഴുകണം എന്ന് പറഞ്ഞ മസാല ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് റസൂലി സ്വല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം അതങ്ങളുടെ ഹദീത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മുഗല്ലാ നജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയമാണത് അപ്പോൾ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം മണ്ണ് കൊണ്ട് ബാക്കി തവണ വെള്ളം കൊണ്ടും കഴുകിയാൽ ആ വിഷയം എന്ത് ചെയ്യും പരിഹരിക്കപ്പെടും ഇൻഷാ അള്ള അപ്പോൾ ഈ മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ആധുനികരിൽ ആധുനിക ആലിമീങ്ങളിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് എന്ത് പറ്റും മണ്ണിന് പകരം ഒരാൾക്ക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് അതിന് പകരം നമ്മൾ സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഴുക്ക് നീക്കിക്കളയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഡിറ്റർജൻറ്റ് എന്ന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ അത് അതിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചാലും ഇൻഷാ അള്ള അതിന് എന്തില്ല വിരോധമല്ല വിഷയത്തിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട് അത് അറിയിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മുഗല്ലായ നജസ് ആ ജീവിയെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അവരിൽ എട്ടാമൻ ഏഴാളെ പറഞ്ഞ് അവരിൽ എട്ടാമത്തെ ആൾ ഈ നായയാണ് ഖൽബുഹും അങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രം ഒരു ജീവിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അവരിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞു എട്ടാമൻ ഇന്ന ആൾ ഏഴാമൻ ഇന്ന ആൾ ആറാമത് ഇന്ന ആൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വസാമിനുഹും ഖൽബുഹും എട്ടാമത്തെ ആൾ ഇവരുടെ നായയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പറയണമെങ്കിൽ സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്നാൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹു അവരെ ചേർക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മോശക്കാരായിരിക്കാം പക്ഷേ സദസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവും നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിലായിട്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരി അതുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ ദിക്ക് ചൊല്ലണം എന്ന് പറയണത് കൂട്ടമായിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് കൂട്ടമായിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ താവിടെ ചോനെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല തന്നേക്കും സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാവുന്നതാണ് ദീനിൽ വരുന്ന ഫിത്തനയുടെ പരിഹാരമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നവരോട് കൂടെ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചു നിന്ന് പോരണം നബിയെ അത് ദീനിൽ ഒരു ഫിത്തന വരുമ്പോൾ ഉള്ള സംരക്ഷണമാണ് നല്ല ജനങ്ങളുടെ കൂടെയാവുക അപ്പൊ അള്ളാഹു നമ്മയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ആക്കിക്കളയും അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്
നല്ല നല്ല ആളുകളെ സുഹൃത്തുക്കളായി കൊണ്ടു നടക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ തരട്ടെ അമീൻ അറബലാലമീൻ അവരാ നായയും കൂട്ടി യാത്ര പോവുകയാണ് ഗുഹയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒന്ന് കിടക്കല്ലേ ക്ഷീണം വന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ അങ്ങനെ അവർ ഗുഹക്കകത്തേക്ക് കടന്നു അവർ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവച്ചാല അവരെ ഉറക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ഉറക്കം ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിന്നു ഉറക്കം നീണ്ടു നിന്നത് മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് വർഷമാണ് ശുദ്ധ ഖുർആാനതിന്റെ ആ കണക്ക് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന അറബിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല മുന്നൂറ് ഒൻപത് മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് അങ്ങനെ പറയാ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് മുന്നൂറ് അവരൊരു ഒൻപത് ഏറെയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ചില അജാസിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ചന്ദ്രവർഷവും സൗരവർഷവും കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ഓരോ നൂറ് കൊല്ലവും കഴിയുമ്പോൾ നൂറ് ചന്ദ്രവർഷ സൗരവർഷം കഴിയുമ്പോൾ ചന്ദ്രവർഷപ്രകാരം അത് നൂറ്റി മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് മുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കൊല്ലം അറബ് വർഷപ്രകാരം ഏറെ വരും സലാസമിയത്തിൻ സിനീന മുന്നൂറ് കൊല്ലം അവർ കടന്നിട്ടുണ്ട് നബിയെ മുന്നൂറ് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യവർഷം നിങ്ങൾ സൗരവർഷം ഇവിടെ സോളാർ ഇയർ കണക്കാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ആ കണക്ക് നോക്കിയാൽ മുന്നൂറ് കൊല്ലമാണ് അത് മുഹറം സഫറായി നോക്കിയാൽ ചന്ദ്രന്റെ ചലന പ്രകാരം നോക്കിയാൽ മുന്നൂറ്റി ഒൻപതാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു കൊള്ളിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് മുന്നൂറ് വർഷം അവർ താമസിച്ചു ഒൻപത് ഏറെയും രണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഖുർആാന പറയുന്നത് നമ്മളെ അറബ് വർഷപ്രകാരം ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ റമദാൻ ഇപ്പൊ എത്ര എന്തായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നു എന്നാ തുടങ്ങിയത് ജൂൺ പതിനെട്ട് അല്ലേ അല്ലേ ജൂൺ തന്നെ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഈ വർഷമാകുമ്പോ എത്രയാവും ജൂൺ എട്ടാവും ഒരു പത്ത് വർഷം ആ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ വ്യത്യാസം വരും ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിയാൽ മനസ്സിലാവില്ല നൂറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് കൊല്ലം ഏറെ വരും അറബ് കണക്ക് പ്രകാരം സുഹാൻ അള്ളാഹ് അത്രയും വർഷം അള്ളാഹു വരെ ഉറക്കി കിടത്തി എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് മാത്രം പറയലാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ അത്രയും വർഷം അവർ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല ആരാ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉറങ്ങി കുറെ നേരമായ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഇല്ല നമ്മൾ രാവിലെ ഉറങ്ങിയപ്പോ വൈകുന്നേരായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഉറങ്ങിയോ അല്ലല്ല കുറച്ച് ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതൊന്നും സാരല്ല വിശക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ടേ എന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അത് ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഒരുത്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേര് തംലീഹ എന്ന ചരിത്രത്തിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം കുറച്ച് പൈസയും എടുത്ത് പോവുകയാണ് നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ച് റെസ്റ്റോറന്റ് അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധിയുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് എന്നറിയാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ നാദാപുരത്ത് വടകരയ്ക്കുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ കണ്ണൂർക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഒക്കെ ഭയങ്കര ജിഹാദിൻ്റെ കൂലിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ ചത്തതും ചാവാത്തതും ഒക്കെ കൊടുക്കണ കാലാണിത് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക മനുഷ്യന്മാർ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണമാണ് ഈ ജനങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ പോകുന്നത് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കിട്ടുന്ന ആരോഗ്യത്തിലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അവൻ ഇന്ന് നിഷാസ്കരിക്കുന്നത് മയറി വീഴുന്ന ഭക്ഷണമായിരിക്കും അവൻ രാത്രി കഴിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുള്ള തോക്കത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് സുബീസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ അഭിബാധത്തിനെ സഹായിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക പഴയതും പിടിച്ചതും കൊടുക്കരുത് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഫ്രഷ് ആണ് ആ ഫ്രഷ് ആണ് തിന്നോക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് ഫ്രഷ് അല്ല അപ്പൊ തലേന്ത് തന്നെ കൊടുക്കണതേ സുഹാനല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് റെസ്റ്റോറന്റ് അന്വേഷിച്ച് പോവുകയായിരുന്നു എവിടെയാണ് ഭക്ഷണശാലയുള്ളത് ഭക്ഷണശാല ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കിട്ടാനുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ഏറ്റവും പരിശുദ്ധിയുള്ള ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധിയുള്ള ഭക്ഷണം അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ ഭക്ഷണം തൊയ്യബാവണം ഹലാലുമാവണം ഹലാലൻ തൊയ്യബ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഹലാലായ ഭക്ഷണമാവണം തൊയ്യബമാവണം നല്ല പരിശുദ്ധിയും അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തുള്ളതാവണം ഹലാലാണ് പക്ഷേ വാങ്ങിച്ച
റെസ്റ്റോറൻറ്റും കഫ്തീരൊക്കെ നടത്തുന്ന എൻ്റെ ബഹുമാന്യരായ മുതലാളിമാരെ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത് നിങ്ങൾ നല്ല ഭക്ഷണം ഇക്കാലത്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ധർമ്മസമരമാണ് വേറൊരു ജിഹാദിൻ്റെ കൂലി കിട്ടും ആളുകളെ വഞ്ചിക്കരുത് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക നമ്മൾ കഴിക്കാത്തത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കഴിക്കാത്തത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതേ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എവിടെയാണ് പരിശുദ്ധിയുള്ള ഭക്ഷണം എന്നെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുകയാണ് ആ സംഭവം വരുന്നത് സംഭവം വരുന്നത് പത്തൊൻപതാമത്തെ കുറച്ച് വെള്ളി നാണയമുണ്ടല്ലോ ഈ നാണയം എടുത്ത് ഒരാൾ പോയി നോക്കട്ടെ ടൗണിലേക്ക് നോക്കണം ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം പരിശുദ്ധിയുള്ള ഭക്ഷണം വാക്ക് വരുന്ന പ്രയോഗമാണ് പരിശുദ്ധിയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് അവിടെ പല ഏതുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് അസ്കാ തോ ആം അവിടെ കിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒന്നും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ കച്ചവടം ഉണ്ടാവും ഫർണിച്ചറല്ലല്ലോ ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത് അവിടെ അവിടെ നോക്കുന്നത് എന്താണ് നല്ല പരിശുദ്ധിയുള്ള നല്ല ഭക്ഷണമാണ് അത് അജിനമോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ വയറ് കേടിരുന്ന ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണ്ട അള്ളാഹു ചാല സത്യസന്ധന്മാരായ കച്ചവടക്കാർക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അമ്പിയ ഇന്റെ ദറജയാണ് കച്ചവടക്കാരിൽ ഏറ്റവും നല്ല സത്യസന്ധതയും സൂക്ഷ്മതയും പുലർത്തുന്ന കച്ചവടക്കാർ അമ്പിയ എന്റെ കൂടെയാണ് അമ്പിയ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചെയ്ത ത്യാഗം എത്രയാണ് അപ്പൊ കച്ചവടക്കാരിലും ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന പൈസന്റെ ഏർപ്പാടാണ് ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഹലാലും ഹറാമും നോക്കാതെ നമ്മൾ നയിക്കോട്ടെ പൈസ കിട്ടട്ടെ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എനിക്കത് വേണ്ട അള്ളാഹ് പൊരുത്തല്ലേ എനിക്കത് വേണ്ട ഇത് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ ത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഷുഹദാക്കളും ശുദ്ധീക്കങ്ങളും ചെയ്ത ത്യാഗത്തോളം വലിയ ത്യാഗമായിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കച്ചവടക്കാർ കമ്പിയ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കുന്നു പറയാം ഇങ്ങനത്തെ കച്ചവടക്കാർ അസ്വാദ്യകുൽ അമീൻ വളരെ ട്രസ്റ്റ് വളരെ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സി അങ്ങനത്തെ സത്യസന്ധന്മാരായ ആളുകൾ അവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ കച്ചവടം തുടങ്ങിയവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ അറബല കൊടുക്കണേ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്ക ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതിൽ കിട്ടുന്ന ലാഭം മതി അതിൽ വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലാത്തതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന അധിക അസുഖങ്ങളുടെയും കാരണം നമ്മൾ വെച്ചു വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പോയിസൺ ആയിരിക്കും നാട്ടിലും ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണം പോരാട്ടം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഏതെല്ലാം ഉപദ്രവകാരികളായ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പരിശുദ്ധിയുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരട്ടെ വലിയ തലത്ത പോകുമ്പോ ശരിക്കും നോക്കി പോണേ വലയുഷിക്കും അഹത ആരും അറിയരുത് കേട്ടോ പോകുമ്പോഴേ നമ്മളിവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങാനും ആളുകൾ അറിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും നമ്മളെ പഴയ ദീനിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ പോണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞയച്ചു ചെന്ന് നോക്കി കച്ചവടക്കാരൻ കച്ചവട അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോകുമ്പോഴിങ്ങ് നോക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബെ നഗരം മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ട ആ കച്ചവട സ്ഥാപനം ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ മരുഭൂമിയായി കിടന്ന സ്ഥലത്ത് വീടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തപ്പിത്തിരഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ല ഇവിടെ പുതിയ ആളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ട് അതെവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു ആണോ എന്നല്ല എന്നിവിടെ പറഞ്ഞില്ലാന്ന കാരണം ഇവര് ഈ രാജാവിന്റെ ആളാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ദക്കയാനുസ് രാജാവൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ട് ഡെഫീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം ആയൊരു രാജാവാണെന്ന് ഭരണം നടത്തുന്ന അവിടെ അതൊന്നും ഇവർക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭക്ഷണശാല എവിടെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആ എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പേരിടാൻ കാരണം എന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലാവാത്തൊരു വിഷയമാണ് അത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് അല്ലേ പറയാ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കാർക്ക് അതിന് ഉത്തരം അറിയോ അറിയെങ്കിൽ സ്വകാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുമോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എവിടെയാ റെസ്റ്റോറന്റ് ഉള്ളത് അഹമ്മദില്ല അപ്പോ ഒരാൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു
അദ്ദേഹമൊക്കെ പോയിട്ട് കാലം എത്രയായി ഈ നാണയമാണ് അവിടെ ചരിത്രത്തിലെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അവിടെയാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിലേക്ക് ഇപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പൊ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് ട്രഷർ ഒക്കെ കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആളുകൾ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഒരുമിച്ചു കൂടും ആ ആ വിഷയം രാജാവിന്റെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ സമയത്ത് രാജാവ് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു കാരണം ആ നാട്ടുകാർ അന്നത്തെ ആ പ്രദേശത്തുകാർ പരലോക വിശ്വാസത്തിൽ സംശയമുള്ളവരായിരുന്നു അവർ പറയാറുള്ളത് അവരുടെ തെറ്റായ വിശ്വാസ പ്രകാരം അവർ പറഞ്ഞു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യന് പുനർജന്മമുണ്ട് അത് പക്ഷെ ആത്മാവിന് മാത്രമാണ് ശരീരം പിന്നെ അങ്ങ് നശിച്ചു പോവും ആ രാജാവ് പറഞ്ഞു അല്ല ശരീരത്തോടു കൂടെയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പുനർജന്മം നൽകാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല ചില വിശ്വസിച്ചു ചില വിശ്വസിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് ഈ രാജാവ് ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹും അരിഹിം ആയ പഠിച്ചവന് ഈ സമൂഹത്തിന് നാളെ പുനർജന്മമുണ്ടെന്നും അത് ജീവനോടെ തന്നെയാണ് നീ റൂഹം ശരീരവും കൊടുത്തുള്ള പുനർജന്മമാണെന്നും എന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം അള്ളാഹുവെ നീ കാണിച്ചു തരയണമേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു ആ രാജാവ് ആ ദ്വാഇന്റെ ഉത്തരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവേർക്ക് പുനർജന്മം നൽകാൻ കാരണം എന്ന് മഹാന്മാരായ മുഹസ്സിരിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് കഥ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നിധി കിട്ടിയതല്ല നിങ്ങൾ എവിടുത്തുകാരാണ് ഞങ്ങൾ അഫ്സൂസുകാരാണ് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നജൗമീൻ അൽഖൗബിൻ അക്രമികളായ ആ സമൂഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി മുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അപ്പോ മുഫസരീങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ റക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുള്ളത് കൊണ്ട് റക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശില്പമാണ് എൻക്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എഴുതുകയോ കൊത്തിവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അതിനാണ് റക്കീം എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് മുഫസരീങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ കാലക്കാർ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അവരിൽ എഴുത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നു അവര് ചരിത്ര കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ളവരായിരുന്നു എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ചരിത്രങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാർ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിൽക്കാലക്കാർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു തോന്നിപ്പിക്കാൻ ഫ്ലോറ്റോയുടെ കാലം മുതൽ അവിടെ നരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ കാലം മുതൽ ഹമറാബിയുടെ കാലം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആൻസിന്റെ പഴയകാലത്തെ ഗ്രീക്കും റോമും ഇൻഡസ് വാലിയും നമ്മുടെ ഭാരത സംസ്കാരവും മെസപ്പറ്റോമിയൻ സംസ്കാരവും അസീറിയൻ സംസ്കാരവും ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരവും ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ അതിലൊക്കെ എഴുത്തുകളുണ്ട് എന്തിനവരെ എഴുതി അന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അന്നവും വെള്ളവും തേടി ഓടി നടക്കുന്ന കാലമാണ് എഴുതാൻ ആർക്ക് നേരം കിട്ടും പക്ഷേ അള്ളാഹു ചില ആളുകളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് വായിച്ചത് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് കെയ്റോ നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഫറോവയുടെ ഡെഡ് ബോഡിയാണെന്ന് പിൽക്കാലക്കാർക്ക് മനസ്സിലായത് അന്ന് അവർ എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്സ് അവർക്ക് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചരിത്രം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടേനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഒരു എഴുതി വെക്കാൻ ആര് പറഞ്ഞു ഒരു എഴുതി വെക്കാൻ അള്ളാഹു തോന്നിപ്പിച്ചതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടേനെ നമ്മുടെ പാസ്റ്റുമായി നമ്മുടെ പ്രസന്റിന് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റക്കൈമിന്റെ ആളുകളായിരുന്ന ഇവര് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ദക്കയാനൂസ് മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ ആളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ഈ വർഷങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്നത് അതും റസൂർ അള്ളാഹിസ്വല്ലാം തങ്ങൾ വന്നതിന്റെ ശേഷം അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പേ അവർ ദക്കയാനൂസ് രാജാവിന്റെ ചരിത്രം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അക്രമിയായ രാജാവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഏഴ് യുവാക്കൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും രാജാവ്ക്ക് അറിയാം നാട്ടുകാർക്കറിയാം അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ സുരക്ഷിതരാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ കൂട്ടുകാർ തംലീഹ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു ആറ് സുഹൃത്തുക്കളും കൂടെ ആ ഗുഹയിൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും പോരാൻ കൂടെ അങ്ങനെ ഇവരുടെ കൂടെ യാത്ര പോയി ആ ഗുഹയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് അവരെ കണ്ടു അവരുമായി സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് കൂടി അവരുമായി സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഉറങ്ങുകയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അത് പക്ഷേ മരണമായിരുന്നു അവരങ്ങനെ മരിക്കുകയാണുണ്ടായത് അവരെ ആ ഗുഹ അകത്ത് മറവ് ചെയ്യുക ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് മറവ്
ഞങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ എന്താണോ യുക്തമായത് ശരിയായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ളത് എന്താണോ നിനക്ക് പൊരുത്തമുള്ളത് എന്താണോ ആ വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് വർഷം നാം അവരെ ഉറക്കി കിടത്തി ഉറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ച വാക്കെന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ അടിക്കുക എന്നാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള അർത്ഥം അതായത് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെവി അടച്ചു വെച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹു ചാല ഇതൊരു വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് കാരണം നമ്മൾ ചെവിയിലൂടെയാണ് ഉറങ്ങുന്ന ആൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണർവിലേക്ക് വരുന്നത് ശബ്ദത്തിലൂടെയാണെന്നാണ് കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിയാലൊന്നും ഒന്ന് പിച്ചിയാൽ പോലും ഉറക്കത്ത് എഴുന്നാ എഴുന്നേൽക്കാത്ത ആളുടെ അടുത്ത് ഒരു പടക്കം പിടിച്ചു നോക്കി എഴുന്നേറ്റ് ഓടൂലേ ആ ശബ്ദം കെട്ട മനുഷ്യൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടും അതുകൊണ്ടാണ് ചെവി അടച്ചു വെച്ചാലാണ് അല്ല ചെവിയുടെ ഫങ്ഷനിങ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാല് അന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് ഉറങ്ങുന്നവരെ ചിലപ്പോൾ ചില വസ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചെറിയ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂർക്കം വലിയ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചേരെ പോലുള്ള പിന്നെ ഇയാൾ ഉറങ്ങി അടുത്ത കൂർക്കം വലി തുടങ്ങും പക്ഷെ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ചെവിയെ മൂടി വെക്കുകയാണ് അത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമല്ലേ ഒരു വിധം ശബ്ദം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ചെറിയ ശബ്ദം കേട്ടാൽ എഴുന്നേറ്റ് ഓടുന്നവരുണ്ട് അതൊക്കെ ചില കുറച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാർ എല്ലാറ്റിനും എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതല്ല വിഷയം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉറക്കം നടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഫങ്ഷനിങ് കണ്ണ് നമ്മൾ പൂട്ടി വെച്ചു ചെവിയുടെ ഫങ്ഷൻ അള്ളാഹു സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഒരു വിധം നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ അലാറം മുട്ടുന്നത് ആ അത് എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച ആദ്യത്തെ മുട്ടുന്നതിന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടും ഏ പിന്നെ അലാറം അഞ്ചെണ്ണം വെക്കുക ആറെണ്ണം വെക്കുക അപ്പുറത്തുള്ള സർവ ഫ്ലാറ്റുകാരെ എഴുതിച്ചിട്ട് ഇപ്പം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഇവൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് അള്ളാഹു സുബാന കോച്ചാല ചെവിയിലൂടെയാണ് ഉറക്കം ഉണരാനുള്ള വഴി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെവിയിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലാതെ മനുഷ്യൻ ഉണരും അതല്ല പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ചാല ഇവരെ ഉറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞത് മുന്നൂറ് വർഷം അവരുടെ ചെവിയിലൂടെ ശബ്ദവീചികൾ അവരുടെ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവരുടെ ഉറക്കിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത വിധം അവരുടെ ചെവി അള്ളാഹു അടച്ചു വെച്ചു കൊടുത്തു ضربنا على اذانهم الله سبحانه وتعالى شيء ذو لي نعمة برايان أنه ورغم بو تيوي إدى فنشن الله تعالى نمك ورالب نيرتك ورالب نيرتك سبحانه وتعالى ورغم أن سميت قلب وركين أنه يتم اللي البذم ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജന്മം തുടങ്ങുന്ന ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ അതിന് മിടിപ്പ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് മാംസപിണ്ഡമാകുന്ന മുതൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് പോലെ ഒരു ഒരൽപ്പം വൈബ്രേഷൻ മാംസകഷ്ണം ആയി കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് വലുതായി വന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയി വന്ന് കുഞ്ഞായി അവിടം തുടങ്ങുന്ന ഹാർട്ട് ബീറ്റ് മരണത്തോടു കൂടെ അവസാനിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല നോൺ സ്റ്റോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മെമ്മറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആമാശയം നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വെക്കാൻ ഇറക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടേ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങാവൂ അതാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ശീലം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോരുക എന്നാൽ ക്ലാസ് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് റൂമിലെത്തി ഒരര മണിക്കൂറും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയേക്കും ഇനി ഇനി ചെന്നിട്ട് നാല് കുബൂസും രണ്ട് പൊറാട്ടയും അതൊക്കെയുള്ള കറിയും ഇതൊക്കെ പാടെ വാരി വലിച്ചിട്ടിട്ടൊരു കടത്തം അത് വലിയ അപകടമാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യശീലവും ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം അവനെ അഭാദത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അമീൻ അറബ് അലമീൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ആമാശയം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഫോഴ്സ് ആമാശയത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ കൊടുക്കു കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ് ഹൃദയത്തോട് പമ്പ് ചെയ്തേക്കണം രക്തം വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകട്ടെ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നടക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചെറിയ തൂങ്ങി ഉറക്കം വരുന്നത്
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نبثوا أمدا ورشنا الكسيشن بين الله سبحانه وتعالى يترى ورشنا ما نبرك كتما يكرن نرني يد ين أريتش غود كان مندي الله سبحانه وتعالى أبرك بنر جنم نلقو يانو دا يد أتريم ورشم ورني كذا كنا سميت يد اللام ريديل الله سبحانه وتعالى أبرك بعارم شيء دو ين آر ماسن غادي يمبول سيد الله هو ما تي كذا توم سوري بعاشم ولا دمما إت ما ترمي أقوله ليك ويرن نلو يدك كبري إلا آيات غليل الله سبحانه وتعالى بيري كنون ده يدا هاي رن نارم Nampol berapa mana sila kena beri bishayam al muhajiru man hajar nafsa man hajar hawaha ur manusian je ini etemu le hijra, abang de tin mail nene orderan. Mahan mara ini edi wakil cerupakara ya algal. Abang kalau subhanahu wa taala itu yang mali alih budam kandi cikudat tade, abang Allahu lekik wanda peran. Aduh, orang deh fitnah itu dah kalah memberan bogan nunda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah beranju, "Ida kana til fitnah, fa akif makanek wa kufalisanek." Fitnah itu dah kalah memandal. Amal anggota ni tiada lah orang yang bijari ke, nama dia samadhan itu ni. Nama dia samadhan itu orang yang bijari ke. Fitnah itu dah kalah. Yang tu beranju ni fitnah, ini cerca golam fitnah golan. Yang tu mangguting otom manusia ni desem budi pece manusia ni satu dah unda aku nda perwata nengal cah yudna abastagel. Anggunat tu rekhalam mandu gadi nyal. Rasulullah kita nengal parai gaya ana sallallahu alaihi wasallam fa akif makana ka. Ni ebda ya ana naru otom barnyu dukanda. Wakuf falisanek. Ni ninda naavi ne pidicu baca. Fitri udah kalam ana. Yang tu barnyu ane fitri ayiriku. Yang tu barnyu ane fitri ayiriku. Anggunat daur kalam. Tapi ece pandang ane dalo gat tokan. Angin anda orang ni kita dona orang ni ada korak korak. Karena nam, ini baru ini nahlil baru ni ada mosa itu interpreti ini puru mosa baru ni apa ni? Dah lalu mosa ni ni ane. Ini baru ni ane fitnah ni apa ni? Selalu kudu mengalun dah. Minda ni ni ada tu, ini baru ni minda tu tu. Minda ni apa perbincangan? Minda ni ni apa perbincangan? Ni pendek sih ya. Akif makan aka. Ni hide itu, ini ane wakin artam. Akif makan aka. Ni apa ni ane naru tu baru ni urukan dah. Akif makan aka. Wakuf falisan ek, na apa ni 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 control je dek nama undum perayaan da, undum perayaan da fitnah itu kalim berimbo, wakgal oru noru undu wakgal kumel wakgalai, wakyan engal kumel wakyan engalai, fitnah engal berimbo kalim mandu gadi nyal, na apa ni suci cek nene, ninggal ada ni udin ni ek nama, aru odum perayaan da ninggal ninggal fitnah ini kerangi celer itu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. رسول الله كتب على بارنج المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم غير أول حديث جنّع لنا أعند جيبي كأن بارنج بارين بو جنّع لنا وودي رتشبت ملامغال إلا فيم برابي كنام يندو كبرا يند حديث غلون كانان غريم إدري أيدا منشن شيء يندد أيدا منشن شيء يندد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا لدينا سمعت شيء ورحديث البراي ينادى المؤمن الذي يخالط الناس جنن غير ذا يدعيل يتبرج جيبي كنا مؤمن ويصبر على أذاهم أمرنا نندا كنا برياس عنال سهيتش كوند جيبي كنا غير منشن أفضل أتبوم سرتنا أركال من المؤمن الذي لا يخالطهم جنن غير ذا يكون غير ولا ولا يصبر على أذاهم أمرنا دعنا لبراي مبرج كنا شمي كانوا غير ولا Ayat kalau kalau kan allah itu, ibu redai fitnah ini redai roda tanne, cemik cemik jiwa cemik boleh na mukminan, adanya satu mili satu mili kredit, atre mukmin inggal kan, nama ko orang ni mar lalu paman, macam apa sih itu involve je itu, adil nallah tirit tirit gal kudu tu, nallah suggestion su kudu tu, perit endeng gal perihas anggal aku wandang gal ni a cemik cemik undi jiwa kya, atre kara ni set tu validan anda berisud rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adi nuraal ke sahdeh malenggil indu cegenam. Nikmat sawami ul mu'mini ina buyutuhum. Mu'mini inggal udah matanggalil. Eccha unnal le matam buyutuhum. Abre udah budgalan. Sulullahi sulullah sallam. Fitne galun da yal. Budan do bertarangi yal tetti galan. Ngadil poya fitne yan. Nanti kalau dia lihat jenama fitnah yang, orang orang mahu edar pada gumbol fitnah yang, tetapi kalau reward, tetapi kalau undang guna bahasa yang, anggana bannal ilzam baycak tanggal baranju ni 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 buat lirino, tiap hari tenggal kalian tu borat orang anda, ini ini cemik yang baca tanggal orang orang lo lo ni bi tenggal dah kuat nama, ngaco cemik yang ni le, ni ama suami orang mukmin ini buyu tuhum, abad abu abu gali abad ada nyudi ni nanti, ada anak nallah tu, ini rasulullah sallallahu alaihi wasallam. محانا يا وقبت بن عامر رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم تنقل الفتنة يدك عالم بيشديك ريشون ديكم بو 
റഹ്ബതങ്ങളെ ചോദിച്ചു മൻ നജാതു യാ റസൂലല്ലാഹ് എങ്ങനെയാണ് നബിയെ അന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാ നബിയെ രക്ഷപ്പെടുക മൻ നജാതു യാ റസൂലല്ലാഹ് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്ന നബിയെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിത്നയുടെ കാലം വന്നാൽ യാ ഉഖ്ബ ഉഖ്ബയെ അംസിക് അലൈക ലിസാനക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാവ് പിടിച്ചു വെച്ചോളൂ ഒന്നും കമന്റ് പറയാൻ നിക്കണ്ട ഒന്നും കമന്റ് ചെയ്യണ്ട ഒരു കമന്റ് അടിക്കണ്ട ഉണ്ടാതിരുന്നോളൂ നിന്റെ വീട് നിനക്ക് വിശാലമുള്ളതാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നിന്റെ വീട്ടിലിരുന്നോ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ ഓർത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞോളൂ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് ഫിത്നയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽഹി വസ്ലം ഒരു കാലം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഹദീസാണത് ഒരു കാലഘട്ടം വരും ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സമ്പത്ത് കച്ചവടം ഉണ്ട് വാഹനമുണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ല സമ്പത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആടുകൾ ആ ആടുകളെ രാവിലെ നേരം കൈപിടിച്ച് മേക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും താഴ്വരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു മഴവെള്ളം കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് ചെടികളുള്ളിടത്തേക്ക് തന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് ദീനിലെ ഫിത്തിനെ വന്നപ്പോ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഫിത്തിനയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആടുമാടുകളെ എടുത്ത് നടന്നു പോകുന്ന ഈ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ആടുമാടുകൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സമ്പത്തായി മാറുന്ന ഒരു കാലം ഈ ഉമ്മത്തിന് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലം വരുന്നു അത്രയും വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഇവിടുന്നുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല നമുക്കൊക്കെ ഫിത്തനയിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അംസിക്ക് ആലേക്ക് ലിസാനക് നാവ് പിടിച്ചു വെച്ചോളൂ അതാണ് പരിഹാരം ഇന്ന് നാവുള്ളവരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന കാലമാണ് അഭിപ്രായം പറയുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കമൻറ്റുകളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാൻ എത്ര നേരം വേണം എത്ര സമയമെടുക്കും ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 ക്ലിപ്പ് ഇന്നിപ്പോൾ ഖുറാനും ഹദീസിനെ കാണാൻ വലിയ തെളിവ് ഇപ്പോൾ ക്ലിപ്പ് അയക്കണം അതാ വലിയ അത്ഭുതം സുബാനല്ല ക്ലിപ്പുണ്ടോ തെളിവാ സുബാനല്ല ദീനിൻ്റെ ഉസൂലുകളെ പറ്റിയല്ല ചർച്ച ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരുത്ത അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തരം താഴ്ന്നു കൂടല്ലോ ദീനിൻ്റെ അസുരുകളൊക്കെ ഇട്ട് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്വിത്തിനുകളിലേക്ക് പോകുന്ന കാലം അസുരിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അസുരിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക വെറുതെ ഫിത്തനകളും ഫിത്തനകൾക്ക് മേൽ ഫിത്തനകളുമായിട്ട് കാലം സമയം കഴിയും ഒരുപാട് ആളുടെ സമയം അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ചിലപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അത് പ്രശ്നമാക്കാറില്ല അതൊരു വലിയ ഫിത്തനയാണ് വലിയൊരു ഫിത്തനയാണ് ഈ ക്ലിപ്പുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫിത്തനകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഉസൂലുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുപോവാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം പറഞ്ഞു ആ മൂലിയിൽ പറഞ്ഞു ഈ ആൾ പറഞ്ഞു മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞു ആ ക്ലിപ്പ് ഈ ക്ലിപ്പ് സത്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക നന്മ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക തെറ്റുകളെ തിരുത്തി കൊടുക്കുക പക്ഷെ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്ലിപ്പ് എടുത്തെടുക്കുന്ന സമയം രണ്ട് മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ച് തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നതും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അതിന് പകരം എത്ര മിനിറ്റുകൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആ വിഷയവുമായി ഇടപഴകുന്ന ആളുകളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വിലപ്പെട്ട സമയം എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും തിരിയാത്ത മനുഷ്യന്മാരോട് പറയാൻ നിൽക്കരുത് അതാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരം അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും തിരിയാത്തവരുണ്ടാവും മനുഷ്യന്മാർ എന്തെല്ലാം കോലത്തിലാന്ന സുബാനല്ല ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ലോകം വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അവനവൻ്റെ ദീന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എൻ്റെ സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് എനിക്കല്ലാഹു നൽകുന്ന സമയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്നാമ സുഫിയാൻ ഇതങ്ങൾ പറയാൻ സുഫിയാൻ സൗരി തങ്ങൾ പറയാം ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചേട മുതൽ ഇത്രയും കാലം സൂര്യൻ ഉദിച്ച് അസ്തമിച്ച കഥ നീ പറയണ്ട വയസ്സ് എത്രയായി എനിക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ചായി എന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിനിടക്ക് നീ എത്ര സമയം നന്മ ചെയ്യാൻ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിന്റെ ആയുസ് അൻപത് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടക്ക് എത്ര കാലം നന്മ ചെയ്യാൻ നീ സമയം ചെലവഴിച്ചു അതാണ്
മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ചെയ്യുന്ന നന്മയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് എന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് അള്ളാഹു എപ്പോഴാ കൊണ്ടുപോകുക എന്നറിയില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് എത്ര കണ്ട് നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും വളരെ വൃത്തിയിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ എത്ര ജീവിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്ക പതിനെട്ട് വയസ്സിലോ പത്തൊൻപത് വയസ്സിലോ മരിക്കുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാർ എത്രയോ നല്ല മക്കൾ വളരെ നല്ല മക്കൾ ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു അവിടെ ബേക്കലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ നല്ല പൊതുപ്രവർത്തകനായിരുന്നു എന്നാ വളരെ എല്ലാ നാട്ടുകാരുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന ആളാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പതിനേഴ് വയസ്സേ കുട്ടിക്കായിട്ടുള്ളൂ പ്രായപൂർത്തി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വയസ്സ് ഏറെയാ ഒരു പക്ഷേ ഇരുപത്തേഴോ മുപ്പത്തേഴോ നാൽപ്പത്തേഴോ വയസ്സ് ജീവിച്ച മനുഷ്യനെക്കാളും അള്ളാന്റെ അടുത്ത് ഈ കുട്ടിക്ക് ആയുസ് കൂടുതലാണ് രണ്ട് കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് കുട്ടി ചെയ്ത നന്മകൾ നോക്കിയാൽ അയാൾ ആ കുട്ടിയെക്കാളും പ്രായമുള്ള പലർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അതാണ് ആയുസ് അതുകൊണ്ട് സമയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുകയുടെ കാലം വരുമ്പോ ഓടിയില്ലേ ഗഹഫിലേക്ക് ഗുഹയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയില്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും നാവ് സൂക്ഷിക്കുക നാവ് സൂക്ഷിക്കുക ഇന്ന് ആ നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് നിന്റെ വിരൽ സൂക്ഷിച്ചോ നീ കമന്റ് അടിക്കണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട നീ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ അഭിപ്രായം കൽപ്പിക്കണ്ട നിന്റെ അഭിപ്രായം ഖുറാൻ ഹദീസ് ഒന്നല്ലല്ലോ ആ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം അല്ലേ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും എഴുതാൻ തുടങ്ങി ആരതൊക്കെ വായിക്കുക ആർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും വായിക്കപ്പെടാനല്ലേ എഴുതണത് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ആൾക്കാരുടെ സമയം നിന്റെ ഈ ചറപറ വർത്തമാനം വായിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ആ സാധു ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഖുറാൻ ഓതാൻ പറ്റിയേക്കും അതുകൊണ്ട് എഴുതപ്പെടുന്നത് വായിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നന്മയുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നിന്റെ വിരല് നീ പിടിച്ചു വെച്ചോ തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു കമന്റ് അടിച്ചാലോ നീ മിണ്ടണ്ട ഫിത്തനയുടെ കാലമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സംയമനം പാലിച്ചേക്കണം അതാണ് ആ വാക്യന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജയിച്ചു പോകുക പിന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയാ റസൂൽ അള്ളാഹിസ്വല്ലം അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നും പറയണ്ട നിന്റെ വീട് നിനക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യമുള്ളതാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ നീ വീട്ടിലിരുന്നോ നീ നിന്റെ വീട്ടിലിരുന്നു ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന് തെറ്റുകൾ ഓർത്ത് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ കരഞ്ഞോളൂ ഒക്കുബ അതേ രക്ഷയുള്ളൂ അവനവൻ അവനവന്റെ തെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത കാലമാണ് ഫിത്തനയുടെ കാലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ എന്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് നോക്കാതെ ആ മനുഷ്യന്റെ കുഴപ്പം എന്താണ് അയാളുടെ കുഴപ്പം എന്താ ഈ ആളുടെ കുഴപ്പം എന്താ ആ നേതാവിന്റെ കുഴപ്പം എന്താണ് ഈ മുലിരുട്ടിന്റെ കുഴപ്പം എന്താ ഇത് നോക്കിയെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ കുഴപ്പം ഞാൻ നോക്കണ്ടേ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വന്തം തെറ്റുകൾ നോക്കാത്ത കാലമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ മനുഷ്യനല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഓർത്ത് കരഞ്ഞോളൂ ഒഴക്കുക നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നോളൂ നാവ് സൂക്ഷിച്ചോളൂ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഫിത്തനയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പരിഹാരം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഗുഹാവാസികൾ ചെയ്ത ത്യാഗം നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ ഇതൊക്കെയാണ് നാവ് സൂക്ഷിക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമന്റുകൾ സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ അവനവന്റെ വീട്ടിലിരുന്നോ അവനവന്റെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഫിത്തനയുടെ കാലമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒരു ട്രോളി തെറ്റുമായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് വേണ്ട ഷോപ്പിംഗ് മാളിലെ ട്രോളില്ലേ ആ ഒരു ട്രോളി തെറ്റാണ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്നോ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിനെ ഓർത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞോളൂ അള്ളാഹിൻ്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞോളൂ എന്ന് റസൂൽ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവന്റെ ദീൻ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരും ഒരു മലയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മലയിലേക്ക് ഒരു താഴ്വരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു താഴ്വയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി നടന്നാലല്ലാതെ ദീന് രക്ഷപ്പെടാതെ വരുന്ന കാലങ്ങൾ വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുല്ലാഹിസ്വല്ലാഹുസ്വല്ലം ഇതിൽ മലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നത്തെ കാലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്
ഒരു സെൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ പല നുണയും പറഞ്ഞിട്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വരും അത് ഫിത്തനയുടെ കാലമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹിതരാവാതെ ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കൽ അത് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ നബിയെ ഞങ്ങളോട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നത് ആ അതിന് മറുപടി നബി ഞങ്ങൾ തന്നെ പറയട്ടെ സൊല്ലാഹ്ലം إذا كان ذلك كان فساد الرجل على يدي أبويه دمل ياشين دمل ومبندو قلاص پرنجد آئت نيك ورمو ورندن دي إذا آنا حديث پرواسي اللا پتش پرأيان دا نيك تونن دا نمل پتش اللا 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 پتش إذا كان ذلك كان فساد الرجل على يدي أبويه أكال ما يال ور منشن ناشم سنبوكو ندى سندم أمي ديم وابي ديم كيال أمي وابي يم إبن تنمي ليك بري ربكم فإن لم يكن له أبواني كان هلاكه على يدي زوجتي أمي وابي يم جيبي تري بلا بن إبن ناشت ليك كنت بوغو ندى سندم باري آيركم മക്കളുണ്ട് ആ മക്കളാൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ ദീൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലം വരും മക്കളില്ലാതെ വന്നാൽ അയൽവാസികളും ബന്ധുക്കളും കാരണം ഈ മനുഷ്യന്റെ ദീൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലം വരും അവർ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയായിരിക്കും നബിയെ അത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നബി ഇതൊക്കെ സ്വന്തം ഉമ്മി വാപ്പി ഒരാളുടെ ദീൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തേ ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെടുത്തേ മക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തേ പിന്നെ പറഞ്ഞു ആരൊക്കെ ബന്ധുക്കളും അയൽവാസികളും അതെങ്ങനെയാ നബിയെ ഇനി കേൾക്കുന്ന ഭാഗം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇവനെ ആളുകൾ കളിയാക്കും പൈസ കയ്യിലില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കുന്ന കാലം വരും എനിക്ക് വീടൊന്നുമില്ലല്ലോ നിനക്ക് സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നീ എന്താ ഇപ്പൊ സമ്പാദിച്ചത് എന്ന് പൈസ കയ്യിലില്ലല്ലോ എന്ന് മനുഷ്യന്മാർ കളിയാക്കുന്ന കാലം വരും അത് മാത്രമല്ല വിഷയം അവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തത് ഈ ആളുകളൊക്കെ അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാലം വരും ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ വിഷമത്തിനാണ് കുറച്ച് കടബാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടാനുള്ള ശമ്പളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്ന സംഖ്യയൊക്കെ വലിയ വലിയ സംഖ്യയാണ് ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷമൊക്കെ ഒരു മാസത്തെ ചെലവിന് ചോദിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ആവുന്നില്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ വിശ്വസിക്കൂല എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അവസ്ഥ മൈഷത്ത് വളരെ സങ്കുചിതമാണല്ലോ എന്ന് അവർ ഈ മനുഷ്യനെ കളിയാക്കും ആര് ഉമ്മയും വാപ്പയും മകനെ പറ്റി പറയും എന്തോടു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലയിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദുബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് എന്താ നിനക്ക് ഉണ്ടായത് ഉമ്മയും വാപ്പയും ചോദിക്കും അങ്ങനത്തെ വാപ്പാരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ല നാവുള്ളന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ എന്താണ് ആ ഡയലോഗ് ഓലെ വിചാരം ഇവിടെ പൈസ എന്ത് ചെയ്യാണ് മാന്തി എടുക്കാന്ന വിചാരം സുബാൻ അല്ലാ അണ് അയച്ചൂട് മാസം ഒന്നായല്ലോ സുബാൻ അല്ലാ ഈ സാധുവിന് ഇവിടെ എത്ര കടണ്ട് ബാധ്യത ഉണ്ട് ഒന്നും ചോദിക്കൂല ഇപ്പൊ ഉമ്മ കുട്ടികളും മക്കളൊക്കെ അല്ലേ ഓലൊക്കെ ചെലവ് ആ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ പോരെ നിർത്തിയാ പോരെ പൊന്നാരമ്മ ജീവിതല്ലേ വലുത് എന്നും ചോദിക്കാൻ അമ്മാരോട് പറ്റൂലല്ലോ ആ ഉമ്മാരി ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മനുഷ്യനോട് പറയും ഉമ്മയും വാപ്പിയും പറയും തങ്ങൾ പറയാം സൊല്ലാഹുലം അതല്ലെങ്കിൽ വാപ്പ പറയും ഭാര്യ ഉമ്മയും വാപ്പയും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ പറയും ഈ വിഷയം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരി നമ്മൾ അയൽപക്കത്തെ മറ്റേ ചെറുക്കൻ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ആ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഏ വടകരയിലെ ആ ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പൊ കച്ചവടാക്കി ഇനി മറ്റേത്തെ ഒരു അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലതാ നാളെ കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാൻ പോവാ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇരുപത് കൊല്ലം ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങ് പോയി കിട്ടി നിങ്ങൾ പോരാ നല്ലത് ആര് പറയും ഭാര്യ പറയും അതുമല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ പറയും പൊന്നാര വാപ്പ നിങ്ങൾ ഇങ്ങ് പോരല്ലേ നല്ലത് 
ഓരോരോ പാപ്പാരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സാംസങ് ഫോൺ ഐ ഐഫോൺ അത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്താ കൊണ്ടുവന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷ്യ സോപ്പ് കൊണ്ടുവരും മുന്നേരെ പാപ്പ നിർത്തിക്കളി അതൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടണ സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ പാപ്പനോട് പോരാൻ പറയും ആര് മക്കൾ പറയും പാപ്പയോട് ചില മക്കൾ പാപ്പാൻ്റെ പെട്ടിങ്ങ് തുറക്കുമ്പോൾ പൊന്നാരെ പാപ്പ നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ മക്കൾ ചോദിക്കുന്ന കാലം വരുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെ ചോദിക്കാന്നറിയോ അൽ ഖറാബാത്തു വൽ ജീറാൻ ബന്ധുക്കളും അയൽവാസികളും ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ എത്തി ആ ഒരു ചൂടിലുണ്ട് കുറച്ച് വിസിറ്റേർ വരാൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്തൊക്കെയോ വിവർത്തണം പോവും ഇവനെടുത്ത് കപ്പം ഞാൻ നേരില്ലാത്ത നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വന്നത് ഒരു സാധനം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഇവനൊക്കെ എവിടുന്നാ വരുന്നത് എന്ന് പറയും ആളുകൾ കളിയാക്കും പൈസ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അതൊന്നും വിഷയം അത് നമുക്ക് സഹിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അത് നമുക്ക് അങ്ങ് സഹിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ നബി നിങ്ങൾ പറയണ നോക്കൂ അവനെ സാധിക്കാത്ത വിഷയങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കും പെങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാം മോളെ കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം ആണ് കേട്ടോ ആ നാല് ഭവം കാക്കാൻ്റെ വകയാണ് ഇനി ഒന്നും കിട്ടും മറിച്ച് പറയണ്ട പിന്നെ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ഒന്നും കിട്ടും പറയണ്ടെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പൊന്നാര കുട്ടി എനിക്ക് ഇത്ര കടണ്ട ആ വിഷയം ഇതൊന്നും ഒന്നും പറയണ്ട നാല് ഭവം ആ പിന്നെ മറ്റേ കാക്ക മൂന്ന് പവൻ തരാന്ന് പറയണ്ട അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ മൂത്ത കാക്കയല്ലേ ഒരു പവൻ വേറെ എന്തായാലും തരണ്ടേ അവിടെ നാല് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചതാണ് ആരതൊക്കെ പെങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കാണ് ആ അല്ലെങ്കിൽ അളിയൻ അളിയൻ്റെ വിഷയം വന്നു അളിയൻ്റെ കുട്ടികളെ കെട്ടിക്കണത് അളിയെ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ വിളിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാലോ അളിയൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല നമ്മ വിളിച്ചു പറയാ ആ കുട്ടിൻ്റെ കല്യാണം ഈ നടത്തി കൊടുക്കണം എന്ന് ആരോടായി പറയണത് പത്തിരുപത് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റ് വാങ്ങാൻ ഇയാളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ താളുകളോടായി ചോദിക്കണത് കടം വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ നശിച്ചു പോകുന്ന നശിച്ചു പോകുന്ന ദീനിന്റെ നാശം സംഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇവൻ പിന്നെ എത്തിപ്പെടും പിന്നെ എവിടുന്നാ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക നബിനെ വട്ടിക്ക് വാങ്ങുക വേറെ നിർവാഹല്ലോ കല്യാണം നടക്കണ്ടേ പലിശക്ക് പൈസ വാങ്ങിച്ചു ഫസാദാണോ അല്ലയോ ആണ് അവൻ പറയാ ഞാനിപ്പൊ ഈ കഫ്തീരിൽ ജോലി തിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇക്കാല പത്തിരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കള്ളക്കടത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നീങ്ങാം ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നീങ്ങാം പച്ച ഹറാമുകൾ നല്ല പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തേ ഇവൻ പോകാൻ കാരണം സ്വന്തം നാട്ടുകാരും വാപ്പിയും കുട്ടികളും ഇവനെ നിർബന്ധിപ്പിച്ചതാണ് സാധിക്കാത്തത് ചോദിച്ചപ്പോ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഹറാമിലേക്ക് പോകുന്ന കാലം വരും എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ നമ്മളെ പച്ചനല്ലേ ഈ പറയണത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ അവസ്ഥകൾ നാട്ടിലുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അതുകൊണ്ട് കരുതലോടിരിക്കുക കാലം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്താലും പൈസ അയക്കണം എന്നാ പറയാ അവിടെ എന്ത് നടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത മാസം പിന്നെയും ചോദിക്കും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം അയച്ചതിന്റെ പൈസ വിട്ടാൻ നേരായിട്ടില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഈ വിട്ടിക്കോളോ ഈ അടുത്ത അയക്കും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന കാലം ആര് ഉമ്മയും വാപ്പയും അങ്ങനത്തെ ഉമ്മി മാപ്പാരും നമ്മൾ പെടാതിരിക്കുക അതിന് തോരന്നോളി അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ദീൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉമ്മി മാപ്പയാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ ചോദിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അവൾക്ക് അത് ഇന്നത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വക വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ടോ അന്നേരം കുട്ടി നിനക്ക് എൻ്റെ വാപ്പെന്നെ തന്നില്ലേ മതിയാവോളം അതൊന്നും പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളെ വക എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പെണ്ണ് അപ്പം ഇവനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് പഠിച്ചോനെ ഒരു അഞ്ച് പവനെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചോൻ പച്ചക്ക് പലിശക്ക് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഹറാമുകൾ എടുത്ത് പലിശ എടുത്ത് ജീവിതവും ദീനും നശിപ്പിക്കുന്ന കാലം വരുന്നത് ഫിത്തനയുടെ കാലമാണ് സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ വസ്ല്ലം ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എപ്പോഴെന്നറിയോ ഹദീഫിന്റെ തുടക്കമത ഒരു കാലം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും അതാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദീൻ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ തോഫിക്ക് അള്ള
ഞങ്ങളുടെ ഹബീബും ഞങ്ങളുടെ ഹിജായത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരുമായ അഷ്റഫ് അൽ ഖലക്ക് റസൂലുള്ള സൊല്ലാഹ് അലൈവലവിടെ തമ്പിയാക്കന്മാർ അവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു നമ്പിയാക്കന്മാർ അവിടുത്തെ അസ്ഹാബ് അവിടുത്തെ അസ്വാജ് അള്ളാഹുവിടുത്തെ അഹ്ലു ബെയ്ച്ചുകൾ അവിടെ കഹദർത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനേം അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ അള്ളാഹു ദീനിൻ്റെ സേവനങ്ങളിൽ ആയി മരിച്ചുപോയ ആളുകൾ അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ വിശേഷിച്ച് ഞങ്ങളിവിടെ ആരെയാണ് നീ എത്തിച്ചത് അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു താറബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു താറബ്ബേ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു താറബ്ബേ ഞങ്ങളോട് നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ മാപ്പ് തരണേ റബ്ബേ റഹ്മറാഹിമായ റബ്ബേ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലുമുള്ള അസുഖങ്ങളും വേ അനാവശ്യമായ ചിന്തകളും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൽവ് നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണേ റബ്ബേ ശരീരത്തിലെ എല്ലാവിധ അസുഖങ്ങളും നീക്കിത്തരണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഇത് ആരൊക്കെ വേണ്ടി പറഞ്ഞവർ ഞങ്ങളും ലൈവായിട്ട് പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ രോഗികൾക്ക് നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ഷിഫ വേണം പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ഷിഫ താറബ്ബേ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി മുമ്പ് ഏൽപ്പിച്ചവരോ മുമ്പ് പറഞ്ഞവരോ ഏൽപ്പിക്കാത്തവരോ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിൽ നീയത്ത് ചെയ്യുന്നവരോ ആയ എല്ലാ രോഗികൾക്കും യാ അള്ളാഹ് നീ ഷിഫ വിധിക്കണേ ഇതും വരാനെ റഹ്മു റാഹിമായ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ദീനിൽ ഒരു ഫിത്തന വരാതെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ നിങ്ങളുടെ ദീനിൽ ഫിത്തന വരാതെ നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ നിങ്ങളുടെ ദീനിൽ ഫിത്തന വരാതെ നീ കാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ദീനുമായി ഓടിയ ഏഴ് യുവാക്കൾ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ദീനിലേക്കുള്ള സ്നേഹം ദീനിനോടുള്ള അടുപ്പം നീ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ നിന്റെ ദീൻ അടുത്തറിയാനുള്ള വഴികൾ അവർക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ആ ഗുഹാവാസികളായ ചെറുപ്പക്കാർ ടീനേജുകാരാണ് അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലും ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ അള്ളാഹു ദീനിന്റെ കാവലാളുകളാക്കണേ അള്ളാഹ് അവരിൽ തിന്മകൾ വരാതെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ പൈശാചികതയിലേക്ക് ശൈത്വാനികത്തിലേക്ക് പോകാതെ മക്കളെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മു റാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ യുവതലമുറ റബ്ബെ നീ വിശേഷിച്ച് കാക്കണേ റബ്ബെ അവരെ കള്ളുകുടിയന്മാരും വ്യഭിചാരികളുമായി പോവാതെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സജ്ജനങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ ആലിമീങ്ങളും ഹാഫിദീങ്ങളും ആക്കി തരണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവേ റഹ്മു റാഹിമായ റബ്ബെ ദീനിന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ സഹായികളായവർക്ക് രണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെയും ഖൈർ നീ നൽകണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായി കഴിഞ്ഞു പോയവർ സുനി സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായി ഇവിടെ മരിച്ചുപോയ ആളുകൾ അള്ളാഹു ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ദാവി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഖബറിടും സ്വർഗത്തോ പാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചുപോയുടെ ഖബറിടും സ്വർഗത്തോ പാക്കണേ അബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചുപോയുടെ ഖബറിന സ്വർഗത്തോ പാക്കണേ അള്ളാഹ് റഹ്മു റാഹിമേ ഞങ്ങൾ ഊതിയ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് മൂനിസൻ ലഹും ഇലായുമിൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഖബറിലത ആശ്വാസമായി നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വല്ല അദാബും അവരിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അദാബിനെ നീ എടുത്തു മാറ്റണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മു റാഹിമായ റബ്ബേ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മരണശേഷം അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു ദുആ ചെയ്യുന്ന മുഖ്മിനിയങ്ങളെ തരണേ റബ്ബേ അവരുടെ കാമാലുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഹദിയ കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ തരണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി തരണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പേര് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി തരണേ റബ്ബേ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഴ്ദലും പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ സ്വതക്ക ചെയ്തവരുണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്ത മക്കളിൽ നീ ചേർത്തണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നിട്ടിരിക്കുകയാണോ കച്ചവട സംബന്ധമായി ജോലി സംബന്ധമായി വീട് സംബന്ധമായ മക്കളുടെ കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ടോ അള്ളാഹു അതിലൊക്കെ നീ പരിഹാരം നൽകണേ റബ്ബേ വിജയത്തിലാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബന ഹബ് ലന മില്ലതും കറഹ്മ വ ഹയ്യ ലന മിൻ അംബിന റഷദ റബ്ബന ആചിന മില്ലതും കറഹ്മ
ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ അവനവൻ സങ്കടപ്പെട്ട് കരയുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് റബ്ബെ ഫിത്തനകൾ പരക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലോ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഒന്നും അള്ളാഹുവെ ഫിത്തനകൾ വരാതെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മ റാഹിമായ റബ്ബെ എന്തെങ്കിലും ഫിത്തനയും ഫസാദൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവെ അതൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് കരുത്ത് യക്കീൻ ഈമാ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കൽബിന് നീ നിന്റെ ദീനിന്റെ ദാവത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള എല്ലാവിധ കരുത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ കഴിവനുസരിച്ച് നിന്റെ ദീനിനെ ദാവത്ത് ചെയ്യണം റബ്ബെ അതിനൊക്കെ തൊഫീക്ക് താ റഹ്മാനെ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലാൻ കാരണക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാരെ സദസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണക്കാരായ ആളുകൾ നാട്ടിലുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ വാക്കുകളിൽ ഇനിയും അവരുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബറക്കത്തുകൾ നൽകി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സന്മാർഗത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ റഹ്മ റാഹിമായ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യമോ ജോലിയോ കച്ചവടങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥാപനങ്ങളോ അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹു നിനക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട റബ്ബെ നിനക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഒരു ഫിൽസ് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ വന്ന എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീ തുടച്ചു നീക്കണേ തമ്പുരാനെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വിവരമില്ലാതെയോ ബോധമില്ലാതെയോ ഞങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് തരണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലോ സമ്പത്തിലോ കടന്നുകൂടിയിരിക്കാൻ ഇടയുള്ള ഹറാമിന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ തമ്പുരാനെ തോപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നീ മാപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ റബ്ബെ തോപ്പ് ചെയ്തവർ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരെ പോലെയാണല്ലോ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു മാപ്പ് തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുയെ മാപ്പ് തരണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടക്കാർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ജോലിക്കാർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാർ സ്നേഹിതന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ മാപ്പ് തരണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ മാപ്പ് തരണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബാപികളാണ് റബ്ബെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ നീ തന്ന ഞാമച്ചുകളും നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ചെലവഴിക്കാൻ അതിന് അർഹതപ്പെട്ട രീതിയിൽ ആയിട്ടില്ല റബ്ബെ പഠിച്ചോനെ എന്നാലും അപാകതകളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അമ്മലുകളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ നിസ്കാരത്തിൽ ഹുഷു തരണേ പഠിച്ചവനെ നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ പേടി തരണേ റബ്ബെ നിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസ്ഥ തരണേ തമ്പുരാനെ ഹമറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ദുന്യവിയും മുഹറവിയുമായ മക്കളിലും ഭാര്യ സന്തതികളിലും മാതാപിതാക്കളിലും കൂട്ടുകാരിലും ജോലിയിലും ഒക്കെയുള്ള എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വായിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ വിഷയങ്ങൾ അതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരവും ഖൈറും തരണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറം ഞങ്ങളുടെ പരലോകം നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ എത്ര കാലം ജീവിച്ചാലും റബ്ബെ മരണമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആയുസ് കുറയുന്നതും കൂടുന്നതും ഒരു ഒരു ഫലവുമില്ല എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല മരിക്കണല്ലോ അതിൻ്റെ ആഹിർ മരണമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒക്കെ സമല്ലേ എന്നാലും റബ്ബെ ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നന്മയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യാൻ നീ തോഫീക്ക് താ റബ്ബെ ഒരാൾക്കും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു വിഷമമോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒരു ഭാരമോ ആവാതെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരാൾക്കും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു വിഷമം വരുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തരുതേ തമ്പുരാനെ റഹ്മുറാഹിമായ മാലിക്കുൽ മുലൂഖായ അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ചൊല്ലണം അബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് തോഫീക്ക് വേണം തമ്പുരാ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടമേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ എവിടെ വെച്ച് മരിച്ചാലും അള്ളാഹുവെ കെലിമു ചൊല്ലിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാക്കി തരണേ റബ്ബെ ഒലുവിന്റെയോ അബാദത്തിന്റെയോ അവസ്ഥയിലാക്കി തരണേ റബ്ബെ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനും ഒരാളും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ മരിക്കുന്നത് നീ വരുത്തല്ല റബ്ബെ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കെ നിന്നോട് തോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെയുള്ള മരണം വരുത്തല്ലേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കായ റസൂൽ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ റൗലയിൽ ചെന്ന് സന്ദർശിക്കാനും ആ റൗലയിൽ ചെന്ന് നിസ്കരിക്കാനും അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹു ജന്നത്തും റൗതത്തും റിയാദ് ജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ
ഖബറിലും നാളെ സുറാത്തിലും കിതാബ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും അമൽ തൂക്കി നോക്കുമ്പോഴും സുറാത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് നൂറായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാക്കി നൽകണേ അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹുലം ഞങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്തിൻ്റെ കുടിവെള്ളം തന്ന പോലെ നാളെ മഷറയിൽ അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസർ കൂടെ കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഹബീബിൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗം കടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ വെച്ച് നിന്നെ കാണാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിന്നെ കാണിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ അത് മതിവരോളം നോക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ റബ്ബെ നീ അതീമാണല്ലോ തമ്പുരാനെ നീ വലിയവനാണല്ലോ റബ്ബെ നീ ജമീലാണ് ഭംഗിയുള്ളവനാണല്ലോ ബാഹുവെ ബാഹു നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണേ റബ്ബെ നിന്റെ റൊയ്യത്തും ലിഖാവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റഹ്മാനെ അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ മാത്രം ഞങ്ങൾ വലിയ ആൾക്കാരല്ല റബ്ബെ പക്ഷെ നീ വലിയവനാണല്ലോ തമ്പുരാനെ നിന്നോട് ചോദിക്കാമല്ലോ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ പരാധീനതകളോ സാമ്പത്തികമായ വിഷമങ്ങളോ അള്ളാഹുവെ ഈ നാടിനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നാടിനെ സംരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരവും ഇവിടുത്തെ എക്കണോമിയും ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹുവെ ഒരു ഫിത്തിനെയും സംഭവിക്കാതെ നീ സുരക്ഷിതമാക്കി നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ആഫിയത്തും സലാമത്തും കൊടുത്ത് അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ പ്രജകളായ ആളുകളോടും ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ എക്സ്പാറ്റ്സിനോടും ഒക്കെ കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റഹ്മത്തും ഒരു റഹ്മത്തും അവിടെ കൽബിലൊക്കെ നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുമ്മ അജിം അല ദൗലത്തിൽ ഇമാറാത്ത് നിഅമത്തൽ അംനി വൽ അമാനി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽ ഹാദൽ ബലദ ആമിന മുത്മഇന്നൻ റഖാഅൻ സഖാഅ വസൈർ ബിലാദിൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ അർഹമ ഷേഖ സായിദ് വഷേഖ മഖ്തൂം വ ഇഖ്വാനഹുമ ഷീഖൽ ഇമാറാത്ത് ലദീന ഇൻതഖലൂ ഇലാ റഹ്മതിക യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ അഷ്ഹുർന വ ഇയാഹു മിനൽ ആമിനീൻ വഖഫർ ലന വലഹും യാ ഖൈറൽ ഗാഫിറീൻ യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ യാ അക്രമൽ അക്രമീൻ വ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ സല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.